Ağ Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Spor gündemi transfer programıyla karşınızdayız. Mutlu hafta sonları olsun yaklaşık 3 saat boyunca. Futbol dünyasındaki gelişmeler ve transferleri konuşacağız tabii ki. Nevzat Dindar ve Serdar Sarıdağ'la. Nasılsınız? Merhabalar. Merhabalar. İyi miyiz? Teşekkürler. Gayet iyiyiz. Ben özlemiştim sizi. <gülüyor> bir arada görmeyi keyifli bir yayın vaat edebiliriz bence izleyicilerimize. Evet. <gülüyor> Galatasaray'da da önemli gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Evet evet Galatasaray'da Nevzat da. Nevzat'ın vardır haberleri herhalde. Kendine saklamaz galiba. <gülüyor> Yok paylaşıyor. Allah var her yerde paylaşıyor. <gülüyor> Saklar mısın Nevzat? Kime haber... Ya yani şu ortamda haber saklanmıyor. Tabii canım. Ben bunu anladım. Yani örnek yani bu transfer dönemi için Abdülkerim Bardakçı transferi. Evet. Yani ben de haber... Ya yani o an başka bir şey düşünüyorsun. Bir bak sosyal medya aptalını vardan düşünüyorsun. Ben de Beşiktaş'tan <gülüyor> dolayı onu kurcalıyorum da hani oradan duydum. Dedim birazdan veririm falan hemen düşüyor. Özgür Yarına o... bırakmayı kork. Yok hemen geçtik. düşüyor. Bir saat sonrasını bile bırakmıyorsun. Yani çok fazla şey olmayacaksın. Özgüven olmayacak. Haber beklemez yani. Eskiden Kesinlikle. o şey vardı. O tabu vardı. O klişe Birkaç vardı. Birkaç yerden teyit ettirme şeyleri vardı. Ha, Artık o... öyle bir zaman kalmadı değil hem mi? O, hem de sonuçta biz e... Milliyetin muhabiri olarak öncelik benim için gazetemdir. Evet. Gazeteme o haberi özel haber olarak vermeyi daha büyük bir şekilde yer almasını istemeye öncelik Tabii. hedefim o olur ama şu anki ortamda bunu hani gerçekleştirmek çok mümkün değil. Bir son dakika furyası istiyor gidiyor. Yani ekrana bile bazen yetiştiremiyoruz. Ekranı Sosyal medyada Aynen öyle. bir anda patlıyor haber zaten. Ee, ama güzel oluyor. Yani taraftar da seviyor. Yeni nesil habercilik. Yeni nesil habercilik evet. Yani yeni Sürekli nesil. gözün sosyal medyada olmak zorunda. Transfer... Eğer haberciysen. Şöyle. E, Sinan... O yüzden haberciliği bırakmak lazım. <gülüyor> Sağlığa zararlı bir şey. <gülüyor> transfer dönemi için evet. Transfer çünkü işin içerisinde çok farklı unsurlar var. Ee, olayın tarafları var, farklı tarafları var. Yani tek bir kanal üzerinden giden bir süreç değil transfer. O yüzden hani o transferin bir şekilde sızma karşı taraf da var bu arada. Hani değil mi? Yani oradan da haber alma ihtimaliniz olabiliyor. Ee, Anadolu kulübünden bir transfer yapılacaksa Anadolu kulübünden o haber sızabiliyor. Tabii. O yüzden e, transfer... artık menajerlerden sızıyor zaten. Ha, transfer konusu Sinan, ha, transfer konusu çok beklemeye gelmiyor gibi. Artık öyle katılıyorum bu arada. O zaman ver bir transfer abi. O kadar transferden Oğlum, bahsettin. Sonra da öyle açılsın. Vereceğiz mi kırmızıyı? <gülüyor> Onu bir dahaki bölümde. Reklamlardan yani sonraki bölümde. Tamam, Hayır, ikinci ya. bölümde. Ha, İyi orada bir, e, sıcak gelişme veririz. Bu arada bölüm bölüm ayırmayacağım. Tamam. Ee, her şey karışık konuşalım istiyorum. Doğaçlama. Ee, evet doğaçlama gideceğiz. Tabii ki bir akışımız var. <gülüyor> o <gülüyor> ayrı. <gülüyor> Serkan'a şimdi yüreğine inecek. Yok Rejide, Serkan'a Editörümüz. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi ne, demin ne dedik? Bir anda başka bir şey olabilir, evet. bir anda gündem değişebilir. Ondan öyle söylüyoruz herhalde. Bir de yani ben böyle Sercan... tamamen her şeyi bölüp konuşmayı da çok sevmiyorum. Ya yani her şey karışık böyle bir şey birbiriyle iç içe daha güzel oluyor. Mesela sanki. Sercan Dikme son dakika yakışır bu. Sercan Dikme bugün bir son dakika verdi. Oradan bir başlayalım o zaman. Bir tane daha başlayalım. yakışır. Belki resmi açıklama gelir. Oradan başlayalım. Beşiktaş'ta başlayalım. Alex Seşeyran'ın sözleşmesi feshedilecek sevgili izleyenler Beşiktaş'ta. Anlaşılmaya çok yakın zannediyorum değil mi? Ee, şöyle bir detaylara bakalım. Yüksek ücret nedeniyle devam et, e, etmek istemiyor Beşiktaş. Geçen sezon zaten verim de alamamıştı. 19'u ilk 11 olmak üzere 31 maçta 4 gol 1 asisti var. Tabi e, transfer ediliş sürecini izleyicilerimiz hatırlarsa bizle birlikte çok daha büyük umutlarla transfer edilmiş. Çok evet. uğraşılmış geldiğinde e, pek tabii ki. Çok heyecanlandırmıştı taraftarı ama biraz hayal kırıklığıyla noktalanan bir süreç diyebilir miyiz Serdar? Şimdi ben 17 Haziran'da kulüpten birine bir mesaj gönderdim. Dedim ki Alex Tekşehir'e geçen sene yeteri kadar katkı yapmadığı için çok üzgünmüş. Ve bir dahaki sezon teklif gelmesi halinde sizden ayrılabilirmiş. Çünkü yüksek ücret aldığını farkında ve bu anlamda sizin de önünüzü açmak istiyormuş. Diye bir şey attım, mesaj attım. Çok toz pembe bakıyorsun dünya diye yanıt geldi. <gülüyor> Bugün 2 Temmuz değil mi? Evet. Alex Tekşehir'e ile yollarını ayırıyorlar. Çünkü bundan dolayı. Ben onu o gün biliyordum. Alex Tekşehir'e yakın çevresine söylemişti. Ben geçen sene bu takımı aldığım paranın karşılığını veremedim demiş. Ve ben bir dahaki sene eğer iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılır. Ve iyi bir teklif zaten var. O resmiyete döndü. Arap coğrafyasında yıllık 4-5 milyon euro civarında bir rakam veriyorlar Alex Tekşehir'e. Bu arada 
Ben tabii ki ısrar ediyorum. Alex Tekşehir'e kötü bir oyuncu değil. İyi bir oyuncu. Sadece bir sakatlık dönemi geç, geçirdi ve Sergen Yalçın'ın en büyük pişmanlıklarından biri. Keşke oynatmasaydım. Erken Ama oyuncu oynandı. geldi. Ben oynamak istiyorum dedi Şampiyonlar Ligi diye. Fakat geçen sene kötü oynayanlara bir bakalım. Kötü oynayan oyunculara. Piyaniç. Yani Piyaniç'in futbol topu görse ceketini yedikler. Öyle bir yetenek. <gülüyor> Batçay, Gezal. Sonradan açıldı. Rozier yok. Efendime söyleyeyim. Souza bile sonradan. Sezon Atiba. sonuna doğru. Daha çok Demek ki ne, ne var? Takımda bir ruh kaybolmuş. Takımda bir hava kaybolmuş. Takımda ciddi bir sıkıntı var. İlk haftalardan sonra büyük bir e, moral, motivasyon çöküşüne girmiş. Dolayısıyla normaldir böyle sezonlarda. Ama Alex Teixeira'nın gidişiyle e, Beşiktaş limit anlamında çok daha fazla rahat nefes Hı -hı. alacak. Çünkü diğer e, ekstra arada kattığınızda yıllığı 3 milyon euroya yaklaşan bir oyuncudan bahsediyoruz. Artık bu tarz oyuncular lüks. Çünkü haftada tek maç oynayacaksın ligde. Tabii. E, Alex Teixeira... Kusura bakma ben bir haberle gibi bir Tamam. Yazışım yanlış anlaşılmaz yani dinliyorum kulağımda sardı ama bir haber de ilgili. Sen önce kırmızı geldi. geldi. Ekrana transfer gelişmesi. Emre Mor resmen Fenerbahçe'de sevgili izleyenler sarı ilacı verdiler. 24 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Zaten hafta içerisinde Emre Mor'la görüşmelere başlandı. Prensip anlaşmasına varıldığı da aktarılmıştı yine Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden. Şimdi ee, sözleşmenin detayı da paylaşılmış ve resmi imzaların atıldığına dair açıklama yapılmış. 24 yaşındaki oyuncu 3 yıllık Fenerbahçe macerasına başlıyor. Ee, virgül koyalım Teşehre'ye bu konuyu konuşalım. E şimdi 24 yaşında önümüzdeki sene Fenerbahçe iyi futbolla şampiyon oldu. Emre'nin de bunda çok büyük bir payı var. Transfer. Kaç parayı aldılar bilmiyorum kara gümrükten ama. İyi paraya satarlar. E, detayı paylaşıldı mı? Ben de kontrol edeyim. Onun da herhalde paylaş... pek detay paylaşılmadı. Evet genelde rakamlar paylaşılmıyor. Belli bir şey limite kadar paylaşmama evet, hakları evet. olduğu için kulüplerin. E, Ama re... buradan buradan yani eminim ki kara gümrüğe verdiğinden daha fazlasını kazanabilir. Bence kazan yani ücretinden öte eğer zaten iyi oynarsa Emre Mor iyi oynarsa parayı boş ver. Sana da, çok daha farklı Tabii. şeyler getirir. Muazzam bir oyuncu çünkü. E, bence çok doğru bir transfer. İmkanı e, olabilen her kulüp yapmalı derdim. Fenerbahçe yaptı. Fenerbahçe formasıyla Emre Mor'un nasıl performans göstereceğini gerçekten çok merak ediyorum. Biz onun yeteneğini hep izledik çünkü. Ama geldi, yani o, ge tabii. o küçük yaşında, hala gerçi 24 yaşında e, genç gençlikle futbol dünyasında artık yavaş yavaş biraz daha tecrübeli olmaya geçen evet, bir süreçti ama. Süreçte. Yani Emre'yi çok gençken izledik, çok küçükken izledik. O yeteneğini zaten biz... Çok iyi biliyoruz. Şimdi Fenerbahçe'ye ne, neler verecek merak ediyorum. Nevzat döndün mü aramıza? Aranızdayım ben dinliyorum. Taraftan da sıcak gelişmeler Ama senin var. yorumların olmadan olmaz. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Emre Mor'la alakalı ilk transfer olduğunda biraz e, açıkçası soru işaretleri vardı bende. Çünkü bir kara gömrüktü bulduğu boş alanları bulabilir mi? Ve üzerinde baskı olacak. Yani orada aldığı riskleri Fenerbahçe'de ne kadar olacak? Yani Fenerbahçe'de bugün Mesut Keza İrfan Can bir de Belli bir noktada e, yani 2-3 denemeden sonra başarısız olduğunda bir de taraftarda tribünlerde bir ısıklar yükselmeye başlıyordu. Dolayısıyla Emre Mor için bu tolerans ne kadar olacak? Bu anlamda e, çekincelerim vardı ama daha sonra e, açıkçası Jesus'un bu oyuncu ısrarla istemez ki e, Fenerbahçe'nin özellikle kenar oyuncularına, ön taraftaki oyuncularına baktığımızda farklı bir nitelikte oyuncu olması, dikine gidebilen en azından İrfan Can'a göre o e, sağ tarafta daha fazla kenar oyuncusu e, özelliğinin olması açıkçası beni biraz daha umutlandırdı. Ve e, rakamlara baktığımda da açıkçası çok büyük bir risk olarak görmüyorum. Emre Mor bundan önceki dönemlerde büyük takım transferlerinde e, hayal kırıklığı yarattı doğrudur. E şimdi yeni bir sayfa açtı ve kendini ispatladı. Benim Emre Mor'a bakış açımı değiştiren unsurlardan bir tanesi de ee, bu sezon özelinde evet yani o hücum performans attığı goller ki hatırlarsın unutamadım gol var demiştin. Direkt aklıma Göztepe evet, gelmişti. Evet Göztepe maçı. Şimdi şöyle ben Emre'de biraz daha artık defansif açıdan kendini geliştirdiğini oyuncu kovalamaya başladım. Ve Jesus'un o şova yönelik o oyunu ön tarafta oynamaya e, çalışan ve e, oyunun e, felsefesi de hıza ve tempoya dayanan e, oyun formasyonu için doğru bir e, figür olarak görüyorum. Yani hız ve tempo olacak son tarafta. Hız, tempo, Lincoln, dikine oyun, bunu Emre Mor. Evet, yani. ideal bir oyuncu. E, ve e, Fenerbahçe 
tribünlerinin de hoşuna gidebilecek e, ki Fenerbahçe'nin geçmişte bu tarz oyuncuları olmuştur. Her tribünün hoşuna gidebilecek bir futbolcu. Aha. Yani Fenerbahçe'de Doğru. oynasın ben Beşiktaş'ta mesela iyi oynadığında seyrederim. Bir de Keyif işin, alırım. İşin güzel tarafı e, bu takımın starı Emre Mor değil. Ya Üzerinde öyle bir baskı olmayacak. Yani e, onun da getirdiği bir rahatlık olacak. Kimin yani. üzerinde baskı olur? Star kim? Yani bu takımın starı için bence daha bekliyor. Gelmemiş santrafor olabilir Gelmemiş mi? Gelmemiş santrafor bak doğru söylüyor. <gülüyor> Sen, o da olabilir doğru. İşte adam ama, gelmeden şu an üzerinde baskı var. Düşün. Bak, bu takımın starı kim için, olduğu belli değil ama e, baskı Jorge var. Jorge Jesus'un <gülüyor> olduğu yerde star olmaz. Yani orada bir star hmm. var kenarda. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben <gülüyor> maç başı ortalama gol ortalama 2 olsun. Star ben olurum. Kusura bakmasın kimse. Öyle bir ortalama var. <gülüyor> Valla biraz da. Ama yani abi, ben senede 30 gol atacağım. Star benim. Öyle. E, yalnız. Maç başı 2 gol mü? Tabii. S Ser Piramdi tüzüğünü dediği büyüğü. Golcüler ve diğerleri. Serdar. Be be Bellotti ismi kulağa hoş geliyor mesela. Bellotti kulağa hoş geliyor. <gülüyor> Sen de bir İtalyan hayranlığı var demek ki. Ya Bellotti. Ya ben... Açıkçası Bellotti beğendim hocalardan bir tanesi ve onu Torino'da başardıkla... E, Torino olabilir yani ne kadar baz alınabilir. E, bir, Türkiye Ligi'ndeki baş altı bir takımdaki o, işte, bir golcü oyuncunun performansı gibi görüp büyük takıma geldiğinde bazen hayal kırıklığı yaratmasını düşünüyorum ama ben Bellotti zaten İtalyan milli takımını da gören bugün e, ekmeğini taştan çıkaran bir oyuncu. Yani o tamam Torino'da sıradan bir takım Ama değil. Brezilya'dan gelebilir belki de golcü. Bellotti konuşulduğu için diyor. Mesela Bellotti neden ben ne verebileceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirim. Yani Brezilyalı oyuncular olabilir. Yani Brezilyalı oyuncuların Türkiye ligine adaptasyonda fazla problem yaşanmıyor. Bu ligi uygun. Fenerbahçe'nin o şey dönemleri Bu arada işte. araya gireyim. E, Emre Mor transferini açıklarken Fenerbahçe bir de video yayınlamıştı. Onu getirelim ekranı Söyle izleyelim. Yine vallahi. devam edelim. Evet videoda bu şekildeydi. Şimdi sahne bizim diyor Emre Mor. Bellotti ile ilgili yorumlarını alıyorduk senin Nevzat. Ee, şimdi Bellotti'nin e, tabii Emre Mor tabii ki önemli bir transfer. Hani nereden oraya bağladık? Konu şeyden açıldı. Yıldız. Bu, tak bu takımın starı kim olacak? Yani belki de Yıldız olmak bir baskıyı da beraberinde ha. getirir. Emre bunda zorlanabilirdi diyorsun. Emre Mor için böyle bir beklenti olmayabilir. Yani ki yoktur da diye düşünüyorum ama Emre Mor'un ilk piyasaya çıkışı çok farklıydı. Ondan beklentilerimiz çok daha farklı boyuttaydı. Belki onu kaldıramadı. Ee, ben ama o doğrultuda da gidiyordu aslında. Kendini, Borussia Dortmund'da şimdi, tutunabilseydi. Bakın, şöyle bir oyuncudan bahsediyor. Tutunabilseydi zaten çok Transferi farklı. Transferi yapmıştı yani Dortmund'a evet. gitmek de işti. Arkasından, arkasından Celta Vigo. E, arkasından eski malzemelerinin çöpe atıldığı bir oyuncudan bahsediyoruz. Emre Mor Celta Vigo'dan gittiğinde Celta Vigo yetkilileri ona ait ne varsa çöpe atmışlar. Ben asla bunu unutmam ki Emre Mor da unutmamıştır. Bir varoluş mücadelesi içine girdi. Ki Karagümrük'te hiç beklenmedik bir performans. Ki Karagümrük kulübünde tebrik etmek lazım. O öngörülerinden dolayı. Normal şartlarda Emre Mor'dan transfer olduğunda Allah aşkına kim Emre Mor'un sezonun e, iyileri arasında olacağı, Karagümrük'ün bank 11'inde oynayacağı. Fenerbahçe transfer yapacağı. Ki Karagümrük bir de iyi transferleri vesaire Ama var. Ama Karagümrük'ün Volkan Hoca da dahil. Ondan önce hoca kim vardı Karagümrük'te? Yani Karagümrük'ün 10 sezonki hocaları diyelim. Geçen Fariyani. Sene. Evet. Onların da büyük katkısı var Emre'nin üzerinde. Özellikle Volkan Hoca'nın. Vallahi, çünkü bu bir Süleyman bir... Hurum'a başarısızdır. Bak, Niye biliyor musun? Nevzat Cim. Kimse gidip Emre Mor'u ana planda düşünerek almaz. Başkan alır, ho hoca oynattırır. E doğru. Oynattılar Bak. ama başkanın da futbola hakim olduğunu görüyoruz. O ayrı herhalde. Çok Kim? iyi yerlere gelecek. Ben Çok çocukluk Süleyman abi vardı. Diye hep söylemişti Söyle. bu arada başkan Ama bak Süleyman Volkan Hoca'nın hayaliydi Emre ile beraber Fenerbahçe etmek. Beraber. İlerisi için. Ama Emre daha erken geldi. Ben burada e, esas payı şeye yazmam. Volkan Hoca'ya yazmam. Ben bir şey bir şey yazdım değil Yok. ama hoca... Bu, ama çok uğraştım hoca dedi. Hoca faktörü çok önemli. Mesela yani ama gerçekten çok konuştum çok uğraştım. Hayır, bu bilgi oldu. bendeki o yüzden. Yani hocanın Emre ile... Öyle Oturup saatlerce var. konuştuğunu falan neler söyledi çok detaya girmiyor mu da? Bayağı Ama bir onu. Aslında röportajında da anlatmıştı. Anlatmıştı doğru. Volkan Hoca mı? Evet. Doğru. Ya ben Volkan sezon başında e, filmi başı sarıyorum. Geçen sezon başında Emre Mor Karagümrük'e transfer olduğunda ben yadırgamıştım. Karagümrük'te çok doğru bir yapılanma vardı. İyi transferler vardı işte. Bigliyası, Vivianosu ve Seba Boronisi falan. Yani i̇yi transferler oluyordu. Bu ölçekte e, oyuncular transfer 
edeceğini düşünürken Emre Mor biraz sürpriz olmuştu ama sezon içerisinde bu transferin ne kadar doğru olduğunu gerek Parioli evet. dönemi gerekse performansını tavan yaptı ki daha konsantre olmuştur. Volkan Demiraz sonuçta çok önemli bir figür. Yani şimdi Faroli, Faroli'nin oyuncu üzerinde yaratacağı etki başkadır. Volkan Demiral'ın başkadır. O yüzden e, Volkan Demiral'ın aklını da teslim edelim. Doğru söylüyorsunuz ama bir kulübün gidip Emre Mor'a yatırım yapması ve ana planda 3 yerliden biri olarak düşünmesi bence e, biraz risk kokan bir hareketti. Yani Emre Mor'un geçmişteki deneyimlerden yola çıkarak yoksa yaşı yeteneklerinde bir şey dediğimiz yok ama bir sigara problemi vardı. Ee, bu açıdan ben çok değerli buluyorum. Şimdi Fenerbahçe e, kariyerinin bence artık olgunluk dönemi. Yaşı 24 ama e, sanki daha da böyle ileri bir yaştaymış o tecrübeye ve olgunluğa sahip bir şekilde geliyor. E, çok bu lig için uygun meziyetleri var. Kesinlikle. Artı Jesus'un bahsettiği ön taraftaki o şova, o hareketli dinamizme, tempoya çok uygun bir oyuncu. Yani sağ kenarda genelde Fenerbahçe İrfan Can oynadığında Biraz da oyun e, durağınlaşıyordu. İrfan Can çok yetenekli bir oyuncu. Yani şapkadan tavşan çıkarabilen Sanki İrfan Can'ı oyuncu. artık or biraz daha ortada izleyeceğiz. He? Şöyle düşünelim. Link Sağ kenarda oynar. değil de. Jesus, Jesus şöyle bir hoca. Link oynarda oynar mesela. E, üçüncü bölgede Jesus e, sürekli kalabalık tutacak üçüncü bölgeyi. Kendi daha Hı -hı. önceki sistemi de öyle. Ama kalabalık tuttuğu bölgede Kreatif oyuncular, hızlı oyuncular, sürekli hareket halinde olan oyuncular olması lazım ki öyle oldu hep. İşte Buruma, Solda işte Buruma, Emre mesela. Sağda Emre. Lincoln'u bilmiyoruz. Ama Orta Mert Hakan... Ortada da Lincoln Mert gibi ilk tercih mi olur bundan sonra? İrfan Can daha mı Ama geride olur? Ama altın numara arıyor. Altın numarası nasıl olacak? Carvalho gündemde. Evet. Evet. Şöyle bir durum var. O zaman Mert Ama Hakan yandaş biraz sanki. Santropor da çok hareketli bir Santropor olmak gibi. zorunda. Bu oyun anlaşılacak. Çünkü biliyor. Ben de Türkiye Ligi'ne geliyorum. E, Türkiye Ligi'nde e, benim üçüncü bölgem hep iyi olduğu için e, Türkiye Ligi değil. Daha önceki liglerde de bana karşı hep kapalı savunma falan ama Türkiye Ligi'ndeki kapalı savunmayı zaten ona anlatmışlardı. O biliyordur. O yüzden Emre'yi alıyor. O yüzden Burumay'ı yani. alıyor. O yüzden çok hızlı oyuncuları tercih yani, ediyor. Mesela e, Jesus için anlatılan ki Fenerbahçeli meslektaşlarımızın antrenmanları izleyen e, gazeteci dostlarımızın aktardığı bilgiler ki Jesus'un geçmişte oynattığı futbola baktığımızda Mesela Sörlöt bu oyunun ön taraftaki golcüsü değil. E zaten Sörlöt yok diye gündemde biliyorum. Hayır ben yine görüyorum e, Sörlöt haber ama değil yani. Bellotti dememin nedeni biraz da oluyor. yani Adamın isminden dolayı şey değilim yani sempati duymuyorum. Ya. Hakikaten de hızlı oyunda da e, olabilen Net bir savunma... bitirici gibi mi diyorsun? O da bence Büyük. ayakları iyi olan bir santrafor isteyecek. O da bence ayakları iyi olan derken son vuruş değil. Kapalı savunma içerisinde sağa sola top çıkarabilecek, iki ayağını kullanabilecek... Hava topu. Yani aslında Beşiktaş'ın aradığı Santrafor'u arıyor. Ee, belki de buldu. Yoksa hani Sörlot o listeden biriydi. Yani Sörlot gibi mi? Daha çok Abu Bakar gibi mi diyeyim hadi? Bir golcüye ihtiyacı Abu var. Abu Bakar. Ee, Fenerbahçe'nin. Tartışması Abu Bakar ya. Biraz Sörlot Abu Bakar gibi. tarzında da olabilir. Ama Abu Bakar'ı... Ya Bakar da Gomez gibi diyeyim yani hani... Yok Gomez aramıyor. Yok adam Bakar. buksa da olabilir Lens'e giden. Beşiktaş'ın transfer listesi. Ben Abu Bakar'ın gibi de olabilir. Konuşma. Ya bakalım sonuçta bahsedilen oyuncuların hepsi çok kaliteli oyuncular. Yani top dağıtabilsin yeter. Mesela Bahçay olmaz. Niye Bahçay pas vermiyordu? Aslında pas verebilse Bahçay olur. O tarzda yani demek istiyorum. Ayakları iyi, sıkışır savunma içerisinde sağa sola top çıkarabilecek, sırtı kaleye dönük. O rahat nefes aldıramazlar. Şimdi Serdar Mesela olmaz kadar, ilk 11'de o anlamda. Bu kadar baskı oyunu oynayacaksanız, bu kadar coşkulu oyunu evet, bas, oynayacaksanız Batshuayi bunun için mesela çok uygun ama... Ama hani, işte pas vereni, Batshuayi'nin pas vereni. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Batshuayi'nin bitiricilik problemi biz e, daha çok izleyicilerimiz belki Beşiktaş'ta daha fazla izlediği için farkında ama öyleydi zaten, zaten Batshuayi bu arada yani. O yüzden Chelsea'de ilk Santrifor değildi. He, atsa öyleydi. muhtemelen Real Madrid'e giderdi yani. Fenerbahçe'ye gelmezdi yani. O e, Real Madrid'de daha büyük bir kulüp olsa ona da giderdi. Ya Chelsea'de kalırdı bu arada o da olabilir yani en Chelsea'de şampiyonlar ligi falan kazandık. Tabii. <gülüyor> Ama Emre Mor'la ilgili şöyle bir e, bardağın dolu tarafından baktık. Hı hı. Beklentilerin çok fazla olmamasının üzerinde bir baskı yaratmayacağına e, ve bu anlamda istatistiksel e, verilere baktığımızda katkı sunacağını düşünüyorum. Şöyle bir durum olacak yalnız. Kara Gömrük'te aldığı riskleri burada çok ne kadar alabilecek? Böyle bir durum da var. Sonuçta Karagümrük'e çok fazla deniyordu. 
bir olmuyordu, iki olmuyordu, üç oluyordu. Bir şekilde onu yapıyordu. Ama final sahnesinde en kötü asist yapıyordu ya da gol atıyordu. Şimdi Ama Fenerbahçe'de bu lüksün ne kadar olacak? Yani, Karagümrük'ten yalnız defansif tarafı da gelişti. Gelişti. Adam kovalamaya başladı. Yani burada e, Jesus'la beraber Emre Mor e, nasıl gelişecek? Oyun aklını e, Onu ve izleyeceğiz sanki, pas, o, evet. pas oyununa yatkını biraz daha bence geliştirecek. İşler yani, yolunda giderse zaten milli takıma gider. Milli takımı da gittikten sonra da zaten arada, Fenerbahçe'de yani de bir sezon geçiyor. Bu arada o da çok konuşuldu. Gidebilirdi yani Emre Mor. Geçen sezon Tercih edilebilir... performansıyla da. Normal şartlarda alınması lazımdı. Ya yani. Şeye dönüşmemeli. Yani mesela milli takımda kim oynuyor onun pozisyonunda? Cengiz. Yani son milli maçta falan Cengiz bile yani sosyal medyada ya çok fazla işte ne bileyim bencil olmakla işte... Hmm. Fazla hmm. denemekte. Sosyal medya konuşuyor ama. Ama yok. Herkesin gördüğünü sosyal medyada tep insanlar tepki gösteriyor. Ben de yani bu abartmasına gerek yok. Biraz daha pas oyunda olması gerektiğini düşünüyorum. Emre Mor'un hani onu biraz daha dengeli yapması lazım. Yani kara gümrükte onun topun ayağında kalış süresiyle Fenerbahçe'de kalış evet, süresi aynı doğru, olmayacak. Doğru. Pas oyununa biraz daha yatkın olması lazım. Emre Mor zaten özel bir oyuncu. Adam geçme özelliği var. Şut. Özelliğini bence geliştirdi. Kara Gümrük'te onu gördük. Güzel golleri vardı özellikle. E, dolayısıyla e, bir de ma Oroz Güven'i yakalayınca ya da istikrarı diyelim. Yakalayınca aslında Emre de kendine güvenmeye başladı. Yani bir domino etkisiyle yukarı çıktı aslında Emre. Attı, atmaya başladıkça kendini daha iyi hissetti. Daha yani güvenli hissetti. Keyif almaya daha başladı. fazla denemeye Mesleğinden başladı. Mesleğinden bir kere keyif almaya başladı. Yani eğer bu işten keyif almaya başlarsan Zaten başarı da peşinden geliyor. Yani bu hepimiz için geçerli. E daha önce de keyif alıyordu ama bir şeylerin yanlış gittiğini anlayamıyordu. Belki yaşından dolayı, belki etrafındakilerden dolayı, belki kendi eski menajerinden dolayı bilmiyorum ama bir şeylerin yanlış gittiğini ve hı hı. bu yanlış gidişatı şu an kabul etti. Takıma starı olmuyor. Bazı şeylerle yüzleşmek da. önemli de bunu kabullenmek Serdar. önemlidir. Bu arada böyle şans da herkese çok gelmez. Daha önce bir geliyor Galatasaray ya. şansı gelmişti. Yok, yok, geliyor. Türkiye'de büyükler çok... arasına gidip geliyorsun. Yani tamam bir bilmiyorum. Sonra Orada gelmez. istediği gibi değerlendiremedi. Bir sonra gelmez. Orada da bir hayal kırıklığı vardı. Şimdi 24... Fenerbahçe. Şu an 24 yaşında bir iki sene sonra gelmez. Kimse boşa şu kürek çekmez. Hayatının fırsatı bu. Ayrıca i̇şte ben şu an diyorum fırsatı. yani artık daha bunun üstüne yani tekrar bir daha, daha gelmeyebilir yani. Bir daha kimse o topa girmez. Yani. Yani e, Karagümrük çok büyük şans olduğunu için hayatının fırsatı Fenerbahçe. Bakalım Emre Mor e, sezonun ilginç transferlerinden e bir anda bir kendisini olacak. şampiyonlar liginde bulabilir yani Emre Mor gerçekten önemli bir şans. Tabii ki. Onun için değerlendirip değerlendirememesi tüm oyuncular gibi tabii ki kendilerine kalıyor yani. Böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Yani böyle oyunun kilitlendiği anlarda hep Fener biz Emre Mor'la alakalı şeyi düşünüyoruz. Böyle kapanan daha doğrusu Fenerbahçe'nin kendi alanında e, oyunu kabul ettiği ve kontra hızlı şekilde çıkabileceği maçlarda Emre Mor'un o suratıyla sonuca gidebileceğini öngörüyoruz ama kapanan ki Fenerbahçe'ye karşı takımlar %80 kapanacaklar. Şimdi böyle takımlara karşı Emre Mor gibi adam geçme özelliği olan ya da bir anda şut tehdidi evet, kısa alanda hakikaten çok çabuk bir oyuncunun ben Fenerbahçe'ye böyle en az... Galatasaray'da niye olmadı o dönem? 8-10 puan Galatasaray şey kurulu düzen yok yani. Şimdi Fenerbahçe bir kurulu bir düzen var. Kurulu düzene getirirsin Emre Mor'u. Emre Mor da kendisini geliştirir. Takıma katkı verir. Şimdi Galatasaray'da bir kaosun içine giriyorsun. Kaosun içine girdiğim vakit... Ki Fatih Hoca da ona çok güveniyordu. He. Ondan Emre çok Mor mutluydu. Emre bir süreden sonra artık insanlar tepki göstermeye başlıyorlar. Bir yani, takıma da alan Fatih Hoca. Morut sana bile, yani Morut sana mı bahsediyor? Yani birkaç maç kötü gitti, Emre Mor benzetmesi falan yapıldı. Yani o kadar Emre Mor e, düşük Morut seviyede. Morut mı dediler? Morut San için. Bu arada alternatifli kadro hazırladı arkadaşlarımız. Bir onu da getirelim ekrana. Şimdi biraz önce konuşuyorduk ya işte Emre nerede oynar, o zaman Lincoln nerede oynayacak gibi. Şöyle bir e, 11 dizdik biz alternatifli şekilde tabii. E, ekrana da yansıyor. Tabii en çok işte bu 4-1-4-1 dizdik. Genelde de e, böyle oynatıyor Jorge Jesus. Gusta Bord olmaz zaten. E, öyle görünüyor tabii. Yani Gusta Kim Bord. olur? Crespo ya Yalnız da... Crespo da kampta yok. Ya yani Gustavo şu ana planda olmaz zaten. Yani orada Tabii şu an Crespo ile beraber yeni alınacak oyuncu ya da Gelecekler gidecekler diye yeni de altı numara. Bu yeni altı numara Crespo düşünülen ana plan için o. Ben Gustavo'nun ana Crespo planda olacağını Crespo ile birlikte yeni mi diyorsun?
Tabii tabii. Crespo tabii. ama ha. ya da yeni altı numara artı Mert Hakan ya da Zayt. Bu üç oyuncudan Crespo'yu da tercih edelim. Yeni altı numara adayları Fenerbahçe'de e, çıkan isimler. E, Carvalho Galatasaray'da evet. istiyor. Bu arada e, programımızın ikinci bölümünde Avusturya kampına da gideceğiz. Yani Fenerbahçe ile ilgili merak ettiklerimizi Ahmet evet. Selim Kula da e, gideceğiz. Hatta erken almışız e, bu gelişmelerden sonra. Ben, Birazdan hazır olunca gideceğiz. Ben Onları da söyleyeyim. sorarız. E, Buruma, Diego Rossi, Pelkas, İrfan Can, Emre Mor, e, Gümüşkaya, Muhammed Gümüşkaya. Şimdi bu altı kan, e, kanat oyuncusundan ben e, en fazla Emre Mor'un e, skor katkısı vereceğini düşünüyorum. Şimdi zaten Avusturya kampından sonra işin rengi belli olur. Tabii. Daha transfer döneminde bitimine iki ay var. Ve o nedenle ben e, bu kamptan sonra hoca en azından zaten kafasında bazı isimler bellidir de. Zaten götürülmeyen sonra çok daha... isimler de var bu arada var. yani. E, sakatlığı olanlar da var herhalde anladığım kadarıyla. İki üç evet. isim sakatlığı hani İstanbul'da Şimdi tedavi devam etsin diye. Şimdi yine soracağız ona birazdan e, Selim'e hepsine. Ama ben yeni bir altın numara bekliyorum. Ama, yeni ama altın numara. Jesus. Ama Gustavo Crespo gitmedi onu biliyorum. Gustavo, Gustavo onun bir senesi var. Gustavo da gitmedi ki 4 milyon Ama euro... Gustavo da zaten e, gidecekmiş gibi bir hazırlık içerisinde değil. Kalıyor. Yani belki de hoca tutacak onu bilemeyiz. Belli olmaz ya. Bu Jesus'un Brezilya kanalıydı. Belki Brezilya evet. yapan bir yere gidebilir. Ha onu bilmiyorum. Yani o ayrı. Jesus'un en azından öyle bir faydası da olabilir. Bu oyuncuların pazarlanması noktasında. Bu arada dört tane santrofor var Fenerbahçe. Şimdi Bakın evet oraya Fenerbahçe'de. gelecektim. Yani biz sürekli santrofor üstünden konuşuyoruz. Ben her programda da sayıyorum. Artık hızlı hızlı sayabiliyorum. Alıştım yani dört ismi. Evet. İşte Berisha, Serdar Dursun, Valencia, Samatta. Şöyle bir şey var aynı zamanda. Geçen e, kimle beraberdik? E, Fenerbahçe e, Volkan Demir mi söylemişti? E, Jesus'un önceliği hani sorunu şu an için Santrofor'da geçen sene de Santrofor'da olduğunu düşünmüyor. Yani sorunun Santrofor'un arkasındaki sistemde belki kanatlarda, belki orta sahada, belki kurguda birinci sorun o. Tabii ki iyi bir Santrofor'a ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Üst düzey bir Santrofor'a. Ama sorunu çözmeden oraya getireceğin üst düzey adam da sıkıntı yaşayabilir. Öncelikle o yüzden orta sahaba kenarlara bakın Bruma ve e, efendime söyleyeyim Emre Mor transferleri <gülüyor> bence e, geçen senenin sorunlarının ne olduğunu çok iyi gösteren transferler. Asıl ben, sorunun ama, ne e, olduğunu ben, gösteren. Ben öyle düşünmüyorum. Bunun biraz bilinçli e, yapıldığını ve Nasıl? E, insanların büyük beklenti içinde e, olan insanlara ya da e, işte kulübün politikası çerçevesinde ne biraz o? zaman kazanmak için bunu bilinçli yani Fenerbahçe'nin sorunu Santrpor. Bir, yani Fenerbahçe iyi bir golcü olsaydı. Ama hoca öyle düşünmüyor. Tabii ki sorun var ama ben bu bak, gol ürün... hocadan bunu duyduk mu? Fenerbahçe muhabirler söyledi. Tamam. Yorumlarda söyledi. Çok kulübüm yani bu bir... Ama geçen senede de bu belliydi. Sorun Santrafor'dan öte başka yerlerdeydi. Ya ben yıllardır Fenerbahçe'nin ya kanat, kanayan yarısı kanatları Ferdi'ye iman etti. Valla Ferdi'ye, sayı... keşke Ferdi'ye emanet olsun. Hani, Ferdi çok kötü bir oyuncu değildi. Ya bak kötü demiyoruz. Ferdi hani Bruma mı? Ferdi Emre Mor mu? Abi Frey. Ferdi Enkudu mu Frey, mesela? Frey, Samat, Kanat Adem, çok başka. Yok doğru söylüyorum. Slimani. Ya insanların psikolojisi bozuldu ya. Yani Fenerbahçe taraftan psikolojisi bozuldu. Çünkü aynı sorunu Abu Bakar yaşadı Beşiktaş'ta ilk geldiğinde. Bir tarafa, nasıl leblebi diyorlardı? Bir tarafa hani bakıyorsun. Gibi gol atar denilen adam bu mu diyorlardı? Napoli maçında açıldı. Şey, evet çok Napoli maçında açıldı. Hayır Afrika Kupası dönüşü açıldı asıl. Ba e, evet. Çünkü dediler ki ben o zamanlar e, Beşiktaş'ta forma giymiş eski santroforlarla konuştu. Oktay Dereloğlu... Ahmet Dursun, Paskan Numa, Feyyaz abi, Ali Gültüken falan. Hiçbiri Abu Bakar'ı suçlamadı. Çünkü sorun arkada diyorlardı. Şimdi Fenerbahçe'de geçen seneki sorun da o. Asıl sorun kanatlardı. Tamam ben de diyorum ki. Fenerbahçe hayır. geçen sene kanat transferi yapmayı unuttu biliyor musun tamam. bence? Ben o yüzden de... gitti Perotti'yi aldılar sakat sakat. Ben şöyle düşünüyorum. Ee... Mesut Özil krizi vardı ha, tabii evet. oralarda. Fenerbahçe'nin bir numaralı sorunu ki elinizde Berisha Serdar Dursun olmasına rağmen bunu söylüyorum. Golcü yani striker en uçta leblebi gibi gol atacak. E, bugün Trabzon'da Sörlut ya da Cornelius etkisi yarat, yaratan ya da Beşiktaş'ta Abu Bakar Mario Gomez etkisi yaratabilen ya da Galatasaray'da Buffettimi Gomez e, Galatasaray'daki o etkisini yaratabilen bir golcüye sahip olamaması. Fenerbahçe bu, bu, bugünün sorunu değil bu arada. Uzun yılların meselesi. Yani bugün Fenerbahçeliler işte benim golcüm 
diyebileceği bir tane ön tarafta oyuncu görmediler. Yani Bunu Süleymani'den... hep söylüyorum bu arada. Vedat Muriç ama Muriç de mesela çok ya eleştirilmişti. Bence... Hatırlıyor musunuz? Açıksın, Sen Vedat Muriç'in hem sakatlandığı tabii bak, dönem. Şey, çok Vedat Muriç bak, bak, bitiriciliğinde de. Unuttu derken, hani kanat, kanat transferi yaptığını unuttu derken ilk transferlerden yeteri verimi alamadı kanatlarını ve o yüzden Perotti'yi aldılar. O anlamda söylüyorum. Bu arada 3 maçta da Perotti bayağı iyi oynadı. İyi oynamıştı evet. ama sakatlığı sakatlandı Ali Bey yani. uyandığı için yani daha doğrusu bildiği için performansa dair bir kontrat yaptı. İyi ki yapmış. Bu sene sağlama bağlıları. Bak kanat transferleri çok önemli. Burumu Emre Bey. Bu sene sıkıntının bir ya ben santrafor bana top getirmekten sonra ben nasıl atayım golü? Gelecek oraya bir şey. Pozisyonu var mı Fenerbahçe'nin? Yani Beşiktaş kadar pozisyonu hani son haftalarda şu aldı. Fenerbahçe'de ya Serdar bunları nasıl kaçırdın? Ya Berisha bunları nasıl kaçırdın diyebileceğin net pozisyonları ben hatırlıyorum. Ben hep Altay'ı hatırlıyorum kurtarışlarını. Son yani dönemde İsmail Hoca bazı çözümler buldu. Sen şey mi diyorsun? Ee, yani Buruma ve Emre Moro pozisyonları getiren oyuncular oldular mı diyorsun şimdi için? Olabilirler. Nasıl olsunlar? Ben şöyle görüyorum. Ben yine de söyledim arkasında. Ama Santrofor şart Buruma, tabii ki. Emre Mor da transfer edilmeseydi Fenerbahçe'nin böyle herkesin içine sınan birinci sınıf artık. Lewandowski alacak hali yok ama iyi bir golcü. En azından bu ligde işte Solot ya da Cornelius etkisi yaratan ya da Beşiktaş'ta Mario Gomez... Galatasaray'da Gomez'in ilk sezonu. Yani bu tarz etki yaratabilen bir golcüyü Fenerbahçe bulabilse, alabilse ki çok transfer yaptı. Slimani'den Frey'e, Samatta'dan e, Sise'ye kadar uzanan periyotta birçok golcü geldi. Ama bu etki yaratabilen bir oyuncu olmadı. Bugün size soruyorum ya, çok basit bir soru. Geçen sezon Fenerbahçe'nin golcüleri kaç gol attılar? Ben nerede miydim nerede? Yaklaşık. <gülüyor> Basitse Yaklaşık. sen söyle. <gülüyor> Fenerbahçe'nin golcüsü 25'in altına düşmez zaten. Aman işte go Serdar Dursun penaltı vesaire ki başarılı bir Peki, maç. Peki İstanbul Mali gittiği yerlerde niye daha verimli oynadı? Bir kere olur iki kere olsun. O Simali. onunla ilgili değil İyi Nevzat yani. onu anlatmaya çalışıyorum. Ya çok teknik adam da bunu söylüyor. Arkada işleyen bir fark yok. Ya ben şöyle yok. düşünüyorum ben Jesus diş, bu takımın e, Jesus bu takımın bir numaralı problemi olarak Santrfor'u görmüyorsa Jesus gibi düşünmüyorum. Ya Fenerbahçe'nin şu an en önemli problemi nasıl Galatasaray'da 6 numara diyorsak Fenerbahçe'de de e, golcü. Golcü transferi İvedelik'te yapılması Hayır, lazım. Hayır Jesus şunu söylemiyordur ama. E, bu kanatlar Mesela olsaydı... Mesela maçına yeni Santrfor'la mı çıkmalı? Bu kanatlar olsaydı geçen seneki Fenerbahçe. Santrfor'larla ben başarılı olurum demez. Öyle mi düşünüyorsun? Yani Fenerbahçe'de ben şeyi hatırlıyorum. Alper Potuk'la falan çıktığı Şampiyonlar Ligi önelemesini hatırlıyorum ben. Yani bu bugünün sorunu iyi zaten. Yok o yaşanıyor. Ben Hatırlıyor musun o, o dönemi? Hatırlıyorum. Ha. O keşke olabilse ama e, demek istediğim yani oraya kadar çözer miydin yani çözülmeli mi diyorsun onu sormaya şu çalışıyorum. An anladığımız kadarıyla elinizdeki e, forvetlerle bu öyle önelemeye çıkacak yani Kiev maçına Serdar dursun ki Serdar dursun asla hani kötü demem e, diğer taraftan Berisha'nın kampta çok iyi olduğu söyleniyor ama Fenerbahçe'nin birinci santraforunun olmayacağı kesin bu maçlarda. Bizim Fenerbahçe'deki birinci adamımız hazır ama. Avusturya'da <gülüyor> şu an e, Ahmet Selim Kul. Güzel de görünüyor şu anda atmosfer. Selim e, bize neler aktaracaksın? Soralım sana hem orada neler yaşanıyor, hava nasıl? Gördüğümüz gibi güzel de bir atmosfer var. Ama aynı zamanda biz eksikler üstünden de konuşuyorduk. Soralım sana. Sinem Ökten teşekkürler. Fenerbahçe'nin Avustralya kampında ikinci gündeyiz. Sayı lacivertler bugün ilk ciddi hazırlık maçını oynayacak diyebiliriz. Partizan'la konuk olacak burada Graz'da. Merkür Arena'da oynayacak. Artık meydanda da yavaş yavaş Fenerbahçeli formalı e, vatandaşlarımız kendilerini göstermeye başladılar. Kameraman arkadaşım Ömer Er size bu görüntüleri aktarıyor. Fenerbahçe taraftarları yavaş yavaş toplanmaya başladı Graz meydanında. Saat yerel saate göre buranın saatine göre saat 18.30'da... E, Türkiye saatine göre 19.30'da Fenerbahçe Partizan'ı konuk edecek e, yaklaşık bir saat mesafede e, bir yerde konaklıyor. Kamp yaptığı yer e, stadyuma bir saat mesafede. Kısa bir süre sonra Fenerbahçe stadyuma doğru gelecek. Biz de tabii ki stadyum çevresinden de yayınlar yapacağız. Onu da ifade edelim. Sarı lacivertler tabii Dinamo Kiev maçı var. E, artık Dinamo Kiev maçına da bir 15 günlük süreç kaldı. Önce e, Partizan maçı ardından var maçı ve bir de Havu City ile Sakarya'da bir maç oynayacak. Bu maçlar artık tabii ki e, daha çok bu Dinamo Kiev maçının e, provası şeklinde olacak. Bunu ifade edelim. E, i̇lk üç maçta biraz daha 
e, Jorge Jesus oyuncuları görmek, bazı denemeler yapmak, taktiksel denemeler yapmak üzerine daha çok maçları oynatıyordu, oyuncu tercihlerini yapıyordu. Fakat e, bu oynanacak maç Partizan maçıyla birlikte daha çok Dinamo Kiev maçın hazırlığı, provası şeklinde olacağını ifade edelim. Dün akşam burada ilk antrenmanı yaptı Sayın Lajvertler. Bu sabah da ikinci antrenmanı gerçekleştirdi ve... E, ikinci antrenmanı gerçekleştirdi ve şunu da ifade edelim ki iki antrenmanda da buraya getirilen oyuncuların tamamı yer aldığı eksiği yok sarı lacivertlerin ve e, bu antrenmanlarda da özellikle tempo konusuna hız konusuna Jorge Jesus'un çok fazla önem verdiğini ifade edelim Jorge Jesus takımın hızlı ve tempolu oynamasını istiyor Dinamo Kiev'e karşı da takımın bu anlamda hazır olmasını istiyor bu yüzden de bu antrenmanlarda ön plana çıkan konu buydu tabi İstanbul'da bırakılan isimler var. Bu isimlerin sakatlıkları olduğu kulüp tarafından açıklandı. Özellikle Crespo, Serdar Aziz gibi isimlerin sakatlık sebebiyle getirilmediğini, Gustavo'nun da kez aynı şekilde sakatlıkla getirilmediğini ifade edelim. Fakat tabii ki oradaki bazı oyuncuların da Max Meyer gibi, Lemos gibi, Kolkır gibi bu oyuncuların da kadroda düşünülmediğini belirtmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin e, antrenman notlarını da bu şekilde özetleyebiliriz. Tekrar edelim buranın yerel saatle 18.30 Türkiye saatiyle 19.30'da Fenerbahçe Partizan'ı konuk edecek. Bizden maç öncesinde, maç sonrasında konu, Volkan Demir konuğumuz, yorumcumuz Volkan Demir'le ve tabii ki röportajlarla karşınızda olacağımızı ifade edelim. Şimdiden Graz'dan, şimdilik Graz'dan aktaracaklarımızı tamamlayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Sinem Ökten. Ee, seni bırakmıyoruz, biraz daha tutacağız. Birkaç sorumuz olacak Serdar. Sevgili Selim, e, oraların havası temizdir, tadını çıkar. <gülüyor> Benim sorum şu, arkanda Fenerbahçeliler var. Eminim ki yolda da görmüşsündür, Avusturya'da çok Türk taraftarı var. Sana Avusturya'da gördüğün Fenerbahçeliler en çok hangi soruyu sorduysa onu soruyorum. <gülüyor> Forvet transferi ile ilgili e, Fenerbahçe'nin çok aceleci davranmadığını ifade edelim. Tabi takımda şu anda dört tane santrafor var. Samatta, Berisha, e, bunun dışında Serdar Dursun, Valencia. E, Fenerbahçe forvet transferi yapacak. Şimdi şöyle bir kamuoyunda şöyle bir hani dedikodu çıktı. İşte transfer yapılmayacak forvet zaten var gibi. Ama şunu söyleyeyim ki Fenerbahçe forvet transferi yapacak. Sadece çok aceleci davranmıyor. Sörlot konusu var mesela. Sörlot'un kulübünün çok yüksek rakamlar istediğini sen de gayet iyi biliyorsun Serdar abi. Bu konuda tabii biraz bu rakamların düşmesini bekliyor. Farklı adaylarla görüşmeler sürüyor. Mariana Diaz isminden bahsedebiliriz. Forvet konusunda Fenerbahçe adım atacak. Sadece çok aceleci davranılmıyor. Çünkü biraz da eldeki forvetlerin performansının artması için bir çaba var. Samatla'nın gönderilmesi konusu var. Bu tip sebeplerden dolayı forvet transferinde çok aceleci davranmıyor Fenerbahçe ama Fenerbahçe bir forvet transferi yapacak. Hatta Valencia'nın durumuna göre bu sayı da artabilir. Onu da söyleyelim. Nevzat'ın da bir sorusu var. Ee, ben de merhaba demek istiyorum. Bellotti işi <gülüyor> ne kadar ciddi? <gülüyor> Belotti ile ilgili yani Fenerbahçe hani sordu, soruşturdu, baktı ama Belotti İtalya'da kalacak gibi gözüküyor. Çok rakamları da biraz Türkiye kulüplerini aşacak seviyede ki son olarak Monza'da e, taraftarlar da Ali Başkan getir Belotti diyor tabii. Belotti ismi e, pozitif karşılanan bir isim ama transferi çok kolay gözüken bir isim değil. Kendisini de Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakmadığını söyleyelim ama tabii ki transfer dönemindeyiz. Biz detayları takip etmeyi sürdüreceğiz. Ahmet Selim Kula teşekkür edelim. Kolay gelsin diyelim. Biraz da iyi eğlenceler diyelim. E, kamp takipleri güzeldir tabii değil mi? Kamp İnsanın takipleri çok değişiyor. güzel. İnsanın havası değişiyor. Bir yandan takımla biraz daha iç içe oluyorsun. Serdar senin de az Şimdi, kaldı sanki. <gülüyor> futbolcuları, <gülüyor> futbolcuları sorduğunda hakikaten kampları sevmezler. Futbolcular sevmiyor. Sevmez. Bana Ama böyle nasıl sevmez. Futbolcuları seviyor neden? Gazeteciler sever. <gülüyor> Ama şöyle bir şey var. Futbolcular için de gerekli olduğunu da çok net söylerler. Şimdi ya... Tamam topuk yaydısı tesis güzel. Kimse bir şey demiyor ona. Onun Fenerbahçe kulübü her branş için kullanıyor. Ama son senelerde hep biliyoruz ki sisi Ses var. Ses problemi evet. Efendim işte Avusturya, niye Avusturya? İsviçre, İtalya'nın Avusturya sınırları. Neden orası? Çünkü orası Alp bölgesi, Alplerin bölgesi, Tirol rakım. bölgesi. Hem rakım hem temiz hava hem bol oksijen. Oyuncu idmandan sonra geldi. oyuncu idmandan sonra ne yapıyor? Düşünüyor. Sen getireceksin getireceksin Melotti'yi bugün Nevzat Fenerbahçe'ye. Yok maalesef güzel iyi bir haberim düş, yok. Düş, düşünüyor, yemeğini yiyor ama ne yapıyor? Sonra arkadaşları vakit geçiriyor. Önemli olan kamp ortamı böyle. 
Biraz hep, kaynaşıyor takım e, birbiriyle özellikle yeni transfer e, Hepsini geçti. Oralarda kamp yaptığın zaman Avrupa'nın kalbur üstü takımları da hazırlık maçı yapıyorsun. Tabii. Yani Beşiktaş'ın kamp dönemindeki ben rakipleri sana söyleyeyim. O dönemleri takip ettiğim kadarıyla. Ve e, Real Madrid Juventus'un olduğu bir turnuva vardı. Lyon vardı. Sevilla vardı. <gülüyor> Manchester City vardı. Takımlara bak. Tabii. Hep bu bölgenin takımları. Hep kamplarını bu bölgede yapıyorlar. O açıdan önemli. Yoksa Avusturya'da benim anne tarafım Avusturya, Avusturyalı falan değil. Baba tarafı da değil. Niye övüyorum şimdi Avusturya'yı, İsviçre'yi? Takımlar için daha iyi. Aslında şöyle Avusturya'yı övmüyorsun. Oradaki Sen kamp benden daha çok kadar... beğeniyorsun Avusturyalı'nı. <gülüyor> <gülüyor> Hollanda o geçen. Ben de. Hollanda Arnavut'tum. Biz Arnavut'tum. Ee, şimdi sevgili dostum Murat Uzun Mehmet yazdı bana. Bellotti ile ilgili bilgi paylaşabiliriz. Monaco'ya imza atmak üzereymiş. Hakikaten iyi transfer olurdu. Yani Fenerbahçe için de adı geçtiği için heyecan uyandırdı. Bellotti'yi bu ligde izlemek isterdim. Yani hangi takım Kulağa hoş gelen bir isim. Seni de dediğin kulağa gibi. Kulağa çok hoş geliyor. <gülüyor> ee, kampla alakalı da Rambo'yu göremedim sadece. Onun dışında <gülüyor> <gülüyor> rahat da. <gülüyor> ben <gülüyor> yayında bir... <gülüyor> Selim içine. <gülüyor> <gülüyor> en azından... <gülüyor> En azından böyle bir e, farklı durum olmuş. Biz bir kere Münih üzerinden kampa gidiyoruz Avusturya'ya. Çantayı unutmuşuz havalimanı geri döndük. Artık hava karardı. Eskiden navigasyon yoktu. Takım otobüsünün arkasından gidiyor. Kamp yeri neresi diye. Sonra ben kağıdı çıkardım işte haritayı maritayı. Tabii evet, şehrin ortasında olmuyor bu arada. Biz böyle Tabii. konuşuyoruz ama epey i̇şte şehrin dışında oluyor. Evet, şehrin epey dışında oluyor. Açtık kampa. haritayı. Gidiyoruz. Arkadaşımız Cengiz kullanıyor. Gece artık saat 12 olmuş. Abler'de böyle köylerden gidiyoruz. Sonra sonra falan bir tane benzin istasyonu gördük. Dedim dur şurada dur da haritayı da götürdüm. Yakınız biliyorum <gülüyor> ama bulamıyoruz tabii. Anlattık işte sarışın bir beyefendi konuştuk anlattık İngilizce. İstanbul'dan geliyoruz. En son soru nereden geliyorsunuz diye. İstanbul'dan geliyoruz diye. Niye İstanbul'dan geliyorsunuz diye. İşte Beşiktaş'ı takip ediyoruz. Abi sen Türk müsün dedi adam bana. Gerçekten orada da buldun. Ama adam sap sarışı masmavi gözlü yani <gülüyor> tipik <gülüyor> yani Alman Avusturyalı. Gecenin 12'sinde Türk denk Türk geldi buldum. ve dağın başında. Bir Türk, her yerde var. Yani, Avusturya'da bir, çok bir, her yerde var. Bak, tabii, biz tabii. de bir Türk restoranı bir keşif yapılacaksa önceden bir Türk restoranı aranır, bulunur. Ondan sonra <gülüyor> gelir yani. Gerisi gelir zaten. <gülüyor> evet, Ondan biz, sonra yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Çok yardımcı oluyorlar yani sağ olsunlar. Nereye gitsek Avusturya'da, Almanya'da, Hollanda'da, her tarafa, Belçika'da nereye gitsek, dünyanın neresine gitsek bir Türk oluyor ve Mutlaka. E, gazetecilerle... Birbirini de bir şekilde buluyor ve Ama evet. Bak, Kamplarda, o gurbet hissiyle birlikte güzel bak, çok kamp, güzel iletişimler Kamplarda bulunuyor. hazırlık maçını deyince akla ikne geliyor biliyor musun? <gülüyor> Çünkü Fenerbahçe'nin maçları oldu. En yakın kamp maçı Fenerbahçe'nin Partizan. herhalde. Partizan. Yar, yarım galiba maç. Nerede oynanacağı Tarih. önemli tabii. Dördüydü ya da yarım. Nerede oynanacağı önemli. Ee, hangi sahada, nasıl bir sahada <gülüyor> falan. Çünkü maçlar biter bitmez. Ne kadar seyirci varsa orada hepsi sahada. Çünkü orada yaşıyorlar. Türkiye'den Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı her zaman görmüyorlar. E, tabii. Futbolculardan forma almak için, fotoğraf çekilmek için. Saha bir anda ana baba gününe dönüyor. Sanki şampiyon olunmuş gibi. Ama kampların bu tarafı da güzel. Yani yurt dışındaki Biraz Türkler için de. Biraz da aslında hazır, gerçekten daha... hazırlık oluyor. Yani futbolcular Yüzdeyiz. da çünkü evlerinden biraz uzaklaşmış oluyorlar. O tatil ortamından biraz uzaklaşılmış oluyor. Bu sezonun geleceğinin Ama habercisi değil yani. Hoca, o yüzden de pek sevmiyorum. Mustafa Hoca bir gün dedi ki, <gülüyor> Mustafa Deniz'i, hocama selamlar olsun. Küresel ısınma işte şöyle oldu, böyle oldu. Artık bir fark kalmadı orayla burası arasında. Kampa götürmedi takımı bir sene. <gülüyor> Hatırlıyorum. Herkes burada çalışmıştı. E adam İstanbul'da Nevzat Demir Tesisleri'nde kamp yapıyor. İdmanla sonra eve gidiyor. Evet. İstanbul trafiğine giriyor. Akşam yemeğini kim bilir nerede yiyor, kim bilir nerede eğlenebiliyor musun ki? Ama evet. burada ben 28 gün rekor burada bizde. Burada birinin odasında Yo, 30, PlayStation'da 32 toplanılıyor yani. 32 gün rekor bizde Silahman Bilic 32 gün. Nerede? Avusturya Avusturya'da. Mı? Ben zaten Türkiye'ye ben döndükten sonra oyun sorunu yaşadım. Oyun ben sana ya. söyleyeyim. Yani. Kamp, <gülüyor> ben kamp konusunda Fatih Hoca'yı tek geçerim. En güzel yerlere her zaman tercih eder hoca. Ya, kampı, her kamp güzel değil zaten. Ya hayır daha böyle <gülüyor> bizler açısından daha güzel. Ben <gülüyor> reklamlarda sana gittiğiniz bir kampı anlatayım da burada anlatamam. Niye? Anlatamam işte. Reklamlarda anlatırım. <gülüyor> o yüzden Fatih oldu. Hoca'ya öyle çok güvenme her en güzel yere getirdi diye. Ya biz şanslıydık. Fatih Hoca'yı da güzel yerlere gittik. <gülüyor> Hakikaten götürdü. Bir ara Fatih Hoca kana götürdü kampa. Kamp. 
<gülüyor> Film festivaline denk gelmiş bir de. Ben hatırlıyorum o zaman ben yazı işlerinde çalışıyordum. Galatasaray muhabirleri var ya nasıl geldi biliyor musun? Muhabirlik yıllarımı özlüyorum şu an. Kanda kamp olur ya bir de film peşinde. Son dönem Fatih Hoca'da Sizin... şey, Slovenya bilete gittik. Yani bilet muazzam bir yerde. Oraya biz de gittik. Peki Güzel. şimdi bir araya gideceğiz. Biz hiçbir yere gidemiyoruz ama reklam arasına gidebiliriz diye düşünüyorum <gülüyor> şu anda. Ee, şöyle gideceğiz. Emre Mor Fenerbahçe'de resmi açıklamada gelmişken Emre Mor'un kariyerinden satır başlarını hep birlikte hatırlayalım. Ardından kısa bir ara verelim. Sonrasında programa birlikte devam edelim. Yeniden merhaba değerli izleyenler. Spor gündemi transfere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nevzat Dindar ve Serdar Sarıdağ ile kırmızısı bol bir yayın oluyor. Ekranlarınıza yansıyor biz reklam arasındayken. Beşiktaş resmi açıklamayı yaptı. Alex Teşeyra ile karşılıklı anlaşılarak oyuncunun sözleşmesi feshedildi. E, Sportif direktör Ceyhun Kazancı ve Alex Teşeyra'nın bir fotoğrafı paylaşıldı. Birazdan onu da getiririz ekrana. Artık malumun ilanı oldu zaten. E, programın başında da konuşmuştuk. Sercan Dikme bugün son dakika olarak da paylaşmış daha spor ekranlarından. E, yollar ayrılacak diye gün içerisinde açıklama gelecek diye o açıklamada geldi. Serdar bir son kısa yorum alayım senden. E, dediğim gibi ya böyle kurgusu sıkıntılı bir döneme denk geldi. E, takım içerisindeki problemlerin hani sezona kötü başlayan bir döneme denk geldi. Hani geçen seneki Sergen Hoca'nın şampiyonluk dönemindeki takımın içerisinde olsaydı belki çok daha farklı bir Alex Teixeira izlerdik. Alex Teixeira biten bir oyuncu değil. Ben halen onun klas bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama bir tarafı daha var. Çok klas bir hareketi daha var. O da bu hareket işte. İstese e, oynamaya devam ederdi. Takımda kalsaydı Beşiktaş yönetimi onu kadro dışı tutmayı falan planlamıyordu. Ondan mutlaka yaranlanırdı ama benim... Bu programın başında söylediğim hikaye yani oyuncu geçen seneki performansından dolayı aldığı paradan vicdanen rahat değil. Şimdi ben bunu böyle e, görüyorum aklıma lens geliyor. Hı. Acaba lens aramış mıdır tek şeyreyi ne Layıç. yapıyorsun piyasayı düşürüyorsun yapma böyle şeyler falan demiş midir acaba diye. insan aklına o geliyor. Layıç, ama ama tabi bir şey diyemiyoruz onlara da kontratı var adamın. Ama böylesini de görüyoruz futbolda. Hatta ben şunu da gördüm. Sen hatırlar mısın? Inter'de Almeyi de vardı eskiden bir zamanlar. İyi bir orta saha oyuncusu, Arjantinli. Adam dedi ki, ya ben ne yapıyorum dedi. Çok fazla para veriyorlar bana. Futbolda bu kadar para olmaz diye futbolu bıraktı adam. <gülüyor> Halbuki o daha tek... ayrı bir konu. O ayrı bir dala giriyor da. Ben o zamanlar da şunu söylemiştim. Ee, Milliyet Spor Servisi'nin arkadaşlarla konuşuyorduk. Arkadaş oyna, kazan, dağıt o zaman. Talişkan'ın yaptığı gibi. Ama öylesi de var, Mane. böylesi de var. Mane de dağıtıyor. Evet. Sadio Mane Çok, gibi. Bu arada çok var. Yani bildiğim Messi, Ronaldo falan da evet, var. Evet, yani. Yani bildiğim, da bildiğimiz kadarını biz hep aktarıyoruz ama evet. bilmediğimiz ve futbolcuların... Oyunda kazan, dağıt. Ama çok Alex Teixeira'nın bu hareketi o kadar şık bir hareket ki bir tane taraftar da bana yazmış. Abi pla plaket falan verilsin adamı ya. Biz böyle şeyleri görmüyoruz Beşiktaş'ta yıllardır dedi. Neredeyse adam. Haklı olarak. Ama ileride bir... Bir de bir... Rozier'in gelmek evet. için tutturması vardı. Yani o da bir yabancı futbolcu O zaman da şöyle bir espri... Çok... Şöyle Gördüğünüz bir espri yapılmıştı bir şey yani. Ya bu, yani. Bu ya baba hakkını ya da Süleyman Sabah'ın <gülüyor> yeğeni falan demişlerdi yani, yani hakikaten. Hem o açıdan hem de e, Teçer'e zaten karşılığı olan bir oyuncu ki. Kendine evet, evet. güveniyor. Diğerleri gibi gidip müteahhitlik yapacağım i̇şte demiyor. Öbür... O adam oynamaya gidiyor yani. Tabii. Douglas. Savunmanın çimentosu olsun diye bekledi. <gülüyor> adam müteahhit oldu. İnşaat sektörüne girdi adam. Çünkü futbolu bırakıyor adam ya. Şu vizyon. Hem Bars bu, bu, bu, bu müteahhit denen arkadaş Barcelona'nın kapısından geçti. Ya Türk kulüplerinden bu Laic, Lens bir daha ilgilenen olursa ben açıkçası... Yok zaten ilgilenmez kimse herhalde. Yani zaten adamlar futbol hayatı e, neredeyse bitme noktasına geldi. Hadi Laic oynar da öbürü bir, bir buçuk senedir neredeyse oynamıyordu. Diğeri iki senedir oynamıyor. Serdar Kesimal vardı. Hatırlarsınız Fenerbahçe'de. Bitti bu hayat. İki sene oynamadığı için. Ve Galatasaray ile ilgili son dakikamız da var yalnız. Evet Galatasaray ile ilgili son dakikamız var ama onu vermeden şöyle bir geçiş yapalım. Teknik direktör Okan Buruk e, bugün açıklamalarda bulundu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Önce onu getirelim ekranlara. Sonrasında hiçbir yere ayrılmayın. Biz de zaten buradayız. Son dakikamız var. Kırmızımız var. E, dolayısıyla gündemimiz yoğun. Önce Okan Hoca'yı dinleyelim. Okan Buruk uzun uzun e, soruları yanıtlıyor. Nevzat geldi ilk günden evet. beri. Değil mi? Yani i̇kinci kez basının karşısına çıktı. Gayet açık ve net bir şekilde süreci anlattı. Oyuncularla ilgili çok net yanıtlar verdi. 
Mesela en çok konuşulan işte marka, santrifor transferi, orta saha transferi hepsine yanıt ver. Süreci anlattı. Yani daha tabii insanlar belki direkt transfer isim falan duymak <gülüyor> istiyorlar. O işler o kadar kolay değil yani sonuçta. Çok ciddi paralardan bahsediyoruz. Çok ciddi stratejilerden bahsediyoruz. Sadece kendi planlarınız değil aynı zamanda rakiplerinizin transferleri ya da hedefleri de sizi etkileyebiliyor. Bazı oyuncular Galatasaray'ın hedefindeki olan bazı oyuncular rakip takımlara mesela Fenerbahçe Beşiktaş'a yazılabiliyor. Bunun aslında Galatasaray'da çok hayal kırıklığı yaratmadığını aslında memnuniyet verici olarak algılandı. Hatta birçok ismin yazılmasının da aslında gerçek hedefleri kamufle ettiği bilgisine de sahip. Hmm. Bu isterler yani sonuçta ayağın bayan her şey ortada olsun da istemezler yani sonuçta bir, bir strateji işidir. Okan Hoca ile alakalı bir kere e, ilk anlaşma noktasından bugüne gelinen süreçte Okan Hoca Galatasaray'da bir ruh getirdi. Yani eksik olan Galatasaray'ın ihtiyacı olan o mutluluğu getirdi. Umut ve heyecan sanki getirdi Kesinlikle taraftara öyle. değil mi? Hani bunu gülümsemektir ya. Hani Galatasaraylılar gülümsemeye başladılar, mutlu olmaya başladılar. Bu hakikaten o travmadan çıkıp bir kere o psikolojiye bürünmek her şeyden önemlidir. Sen Galatasaraylısın. Yani bu hoca bunu hatırlattı. Bence o vücut dili çok önemli. Ee, ve bunu Florya'ya da yansıttı. Florya'nın havası değişti. Çünkü kolay değil hani şimdi gelen giden hani kimsenin arkasından sallamaya gerek yok. Ama... Bir travma vardı. <gülüyor> ee, dolayısıyla hocayla beraber birçok şey değişti. Ama en önemlisi oyuncu grubundan ziyade transferler tabii ki. Hani hoca da bugün açıklıyor. Ee, net transferler bekleniyor. Direkt odaklandı. Direkt 11'de oynayacak oyuncular odaklandığı için biraz zaman alacak bir süreç var. Fatih o... Terim döneminden de farklı bir dönem var mı? Yoksa benzer bir dönem mi? Bence benziyor. benziyor. Fatih Hoca da o ruhu e, yaşayan. Florya'yı kastediyor. Ha, yaşayan yaşatan bir film. Fatih Terim sıradan bir isim değil. Yani Elbette. O Florian her şeyle ilgilenen bir isim. Torrent'le kıyaslamıyorum çünkü o başka bir... Ya Torrent e, biraz e, iletişim problemi yaşıyordu. Yani hmm. bu arada Torrent yani, kişisel ilişkileri zayıf bir insanda değildi. Ama Torrent'te samimi olmayan birçok nokta vardı. Neydi biliyor musun? Mesela Arda Turan'ı oynatmak istemiyor değil mi? Torrent. Gidip bunu Arda'ya söyleyebilecek maalesef cesaret yoktu Galatasaray'ın hocasının. Seni oynatmayacağım diyebilecek durumda değildi. Ne yapıyordu? Sen sakatsın. Adam sakat değil. <gülüyor> sakatsın abi şey. İtiraz etme sakat. İtiraz etme sakatsın. <gülüyor> böyle yani o süreç böyle geçirildi. Yani orada oynatmak istemiyor bunu yüzüne söyleyebilecek Fatih Hoca oynatmıyorum seni. Kadırışsın derdi. Torrent bunu diyemiyordu. Peki Galatasaray'da Okan Hoca'nın gelişiyle böyle bir şey değişti mi? Hani iletişim anlamında. Ben çünkü Galatasaray idman görüntüsünü çok görmeye başlıyordum. Değişti. Yok. Bence şu açıdan Yok, belli. Bu ilk. Bu ilk daha i̇lk o, mi? o konuda bir rahatsızlık Ama var. Ama geçen antrenmandan da en azından görüntüleri evet, evet, verebildik. Evet evet görüntüler vardı. Şey, i̇lk e, Okan Hoca'nın yani çıktığı antrenmanda. Okan Hoca konusu. Bu Okan yani. Hoca'nın ikinci tamam konuşması. Basına açık ilk çalışma. O ay onu biliyorum. Yani yeni bir süreç başladı. Hatta bu konuda da Galatasaray medyası biraz... Ne Fenerbahçe ne de Beşiktaş'taki durumla aynı benzer olmadığı için tepki Tabii canım ben sizin neler çektiğinizi i̇şte biliyorum senede, bilirim. Senede Galatasaray'ın iki Tabii. tane antrenmanı açılıyor yani doğru. Ama o da şey bu arada yani derbi öncesi gibi heh. değil mi? Ya da Avrupa maçlarından önce mecburiyetten açılıyor. Ya da Avrupa maçlarından önce. Ama e, şimdi yeni bir süreç başladı. Dursun Özbek evet. Başkan oldu. İletişim çok önemli. Dün Erdem Bey'le bir kahvaltı e, yaptık. Bu konuda basın mensuplarının e, serzenişi oldu kendisine. Yani daha fazla iletişim halinde olalım, daha fazla idmanlar açık olsun. Çünkü Galatasaray'da artık insanlar bıktı bu seçimdi, kongreydi, kaostu. Biraz hani futbol takımı gibi Aspo ya, olarak bütün değil mi? Yani şurada idman Bunu bu arada geçen vermek. sezon biz çok konuştuk. Yani burada Beşiktaş Fenerbahçe antrenmanlarından arkadaşlarımız yayın yaparken yani oyuncuların vücut dilini gördük. İşte antrenmandaki birbirleriyle iletişiminden e, yansıyanları gördük. Galatasaray'da çok kapalı ya tutuydu bu, bu, bu durum ve bunun bu geçen sene eleştirilerimizi az... söylüyorduk. Mevzat, ben yani. şimdi Galatasaray'ın şeyinden çıkarım. Genel bir sıkıntı bu. Genel bir sıkıntı evet. Eskiler... Keşke daha ulaşılır şimdi olsa. Şimdi bak be, e, diyorlar ki e, işte idmanları kapatalım, dış dünya kapatalım, oyuncuların motivasyonu bozulması falan. Hayır bu, bu, bu, bu sadece burada oluyor. Ben mesela bu Soma yararına yapılan bir maçta şey, Fenerbahçe Beşiktaş var, Chelsea var. Valla Chelsea'nin İletişim sorumlusu geldi bize sordu. Buraya bizden bir oyuncu geldi mi diyor. Hayır. Adam özür diledi bizden. Hemen gitti Drogba'yı getirdi. 
mesela. Yapıyorlar. Rating. Adamlar yani iletişim o kadar şey önem falan. veriyorlar ki. Bu işin bir parçası, parçası olduğunu, olduğunu çok net bir şekilde biliyorlar Aynen. bu Şimdi arada yani. Ben Beşiktaş'a yani. şunu gördüm. Bir haber çıktı son dakika idmanda. Tartışma oldu iki oyuncu arasında. Beşiktaş idmanında işte tartışma falan. Kaos. Bilmem ne kaos falan. Şenol Hoca gitti bütün idmanları kapattı. Haber doğru mu? Doğru. Peki haber çarpıttı mı adam? Velev ki çarpıttı. Ben, bana niye kapatıyorsun idmanı? <gülüyor> Çünkü bu hocalar, yani bütün hocaların kulüp yönetimleri tarzı şu. Askerde 500 kişi yürüyoruz değil mi? Bir kişi yanlış adım attı. Bütün hepimiz sorumlu olurduk. O senin bir parçan derdi. Adam basına öyle bakıyor. Öyle tabii. Askeriye değil burası ya. O kurum alma, o adam alma o zaman. Benim ne günahım var? Ben okumuşum, gelmişim, hadi alaylı yetişmişim. Benim kurumum ne suçu var? Dün, bu gözle bakıyorum kere basına. Dün, bunun, bir, bu, dün bunun bir örneğini yaşadık. Bak, bu bir, bu iki, bir örnek dün yaşadık. Ya sen bu malzemeyi verirsen, bak şu iletişimi kurarsan, bu ekranlarda, bu gazetelerde, Daha bu sosyal medyada deli durun şeyler yazıyorlar dün, ya. O Bu adamlar biter. O zaman. Dün bunun bir örneğini yaşadık. Şimdi Erdem Bey'le kahvaltı yaptık ama bu sadece bir sohbet ve bilgilendirme <gülüyor> toplantısıydı. Bir basın toplantısı değildi ve Erdem Bey'i rica etti. Benim ismim hani burada bir basın toplantısı olmadığı için hani sizin sorduğunuz, merak ettiğiniz konu ve süreçlerle alakalı bilgi veriyorum. Yani Haber içeriği yok bunda. He, buradan şey olmayacak. Tamam. Yani şey çıkarmayayım buradan. Erdem Timur'un ismini kullanma etik değil çünkü böyle bir karar. Hani bunu bir sizi bilgilendirmek için siz hani ihtiyaç duyuyorsunuz basın mensupları olarak. Abi... Neyse yani iki, iki, iki, iki buçuk saat dün sabah aynı ortamdaydık. Bir karar alınmış. Buna saygı duyacağız. Ben e, açıkçası hani orada da belli bir saat olur. Saat belli bir saat verildi. Saat 15'e kadar ambargolu. 15'ten sonra kendi e, mecralarınızda bu bilgileri paylaşabilirsiniz ama Erdem Timur sadece bilgi amaçlıydı. Sonra bir baktım daha dakika bir Erdem <gülüyor> Timur'un açıklamaları diye... Sosyal, medya Sosyal medyaya mi? düştü. Evet. Şimdi ha ben ne yaptım kendi adıma? Ben bir kere söz verdim. İsmini kullanmayacağım. Sonuçta haber kaynağıyla aranızda bir güvene dayalı bir ilişki vardır. Ben Erdem Timur'un eski geçmeleri evet, Erdem Timur'la yaptığımız sohbet çerçevesinde yani doğru bilgileri kendisinden aldık ve yazdık ama, ama kahvaltı ismini bir şey değildi. Sadece haberlerde ismini geçmesini istemedi Erdem Bey. Evet. Doğru değil mi? O da rahatsız yani, oluyor. Gizli olsa kahvaltı da yazılmamalı evet. bu arada. Yani. Evet. Sonra ne oldu? O dışarı sızdı. Her tarafta çıktı. Ben kendi adıma, bakın bugün gazetemde, sen de görmüşsündür. Ay, dün öğleden sonra ismi belli olmasına ve o, bu bilgilerin Erdem Bey tarafından teyitli bilgiler olduğu bilinmesine rağmen geri adım atmadım. Yani biz ne söz verdiysek onun arkasında durduk. Yani bir güven şeyi olmalı. Ben kendi adıma o bilgiler çerçevesinde haberimi yaptım. Ama işte Gazeteye bundan verdim. dolayı da bütün Galatasaray medyasına bir ambargo olmaması lazım bir kişi yüzünden. Yani o dediğin... Ben bunu söylemeye evet, çalışıyorum. Bak doğru. bir şey söyleyeceğim Nevzat. Biz sağ içine girmiyoruz. Konunun uzmanı değiliz. Dışarıdan futbolu bildiğimiz kadarıyla. Teknik konulara girmiyoruz. Ama ben iletişimde onlara nasihat veriyorum. Öğretirim, ders veririm. <gülüyor> Söylüyorum. Yapmayın. Bir kişi yüzünden, bir kurum yüzünden yapmayın. Evet. İki mümkün olabildiği kadar malzeme verin. Bak Okan Hoca konuşuyor iki gündür. Ne bir yalan haber çıkıyor Galatasaray ile ilgili, ne bir şey oluyor... Çünkü malzeme olmayınca adam Çıkan üretmek zorunda kalıyor. Direkt e, muhatabına sorabiliyorsunuz bu arada yani. Şey, Bunlar biraz gerçekten önemli. Şöyle de bir sıkıntı var. Yani şimdi Galatasaray'da bir yeni bir dönem başladı. Başkan geldi işte futbolun e, yapılanmasında. Florya'da Cenk Ergün futbol direktörü yine Sportif Ayşe'de başkan vekili Erdem Timur o da transfer konusunda e, yetkili. Şimdi yeni bir süreç başladı ki Murat Bereket'in yine iletişimin başına geçmesi bence önemli adımlardan bir tanesi. Ben Galatasaray'da e, bu anlamda e, problem yaşanacağını düşünmüyorum. Artı ilk geldiği ya da ilk tercih edildiği andan itibaren şöyle bir tezim vardı. Okan Buruk en doğru tercihti bana göre. E, yabancı bir hocanın çünkü yaşayabileceği sıkıntılar Türkiye iklimi olan biteni anlayana kadar altaya geçerdi. Zaten ondan sonra geçmiş olsun. Şimdi Okan Hoca'ya operasyon çekmek de. Okan, Okan Hoca'ya bu anlamda sıkıntı yaşaması da o kadar kolay olmaz. Okan Hoca güçlü bir figürdür Türk futbolunda. Yani bir karşılığı vardır. İletişim anlamında da hani söylediğim gibi e, Acun Ilıcan'ın orta Esat Bey yakın arkadaşı yani hem imza törenine geldi. Daha sonra geldi Florya'dan. Yani bu tarz ilişkileri de var. Bu da güzel bir şeydir. Gelip 
kadro konusunu beraber konuşacak halleri yok. Ama evet, en azından başka. en azından Tabii. bu tarz güçlü ilişkileri de var e, bu iletişim anlamında. Bence bu çok önemli. E, diğer taraftan antrenmanların açıp kapanması konusu bunlar bence e, Galatasaray'ın hedefleriyle biraz orantılı. Şu aşamada anlıyorum bu konudaki hassasiyeti. Biraz daha geçiş süreci ve yeniden yapılanma Ama süreci. Ama sene içinde bir iki tane olmalı. antrenman açılsa kampta, yani onu kamp, demek istiyorum. Bunu yapıyor. Evet, senede, bu sene Galatasaray yani, bambaşka bir strateji olacak. Yani. Ya o kadar büyük hedefler konuldu. Projeler vesaire. Her anlamda yani bu işin birçok proje yani bir Columbus projesi var. Or yani bu kadar çok proje ve taraftar odaklı yani her şeyiniz taraftar odaklı ve sonuçta medya bunu bir şekilde o insanlara aktaracak. Kapanarak bunu yapamazsınız. Ben e, bu sene Galatasaray'ın göstereceği yani basın yoluyla aktarabileceği çok malzeme olacak. E, geçen sene için anlayabilirim. Geçen sene çok farklı bir durum vardı. Bakalım hayırlısı olsun son dakikamızı da ver istersen. Artık verelim zamanı geldi. Ben de Okan Hoca e, konusunu kapatıp oyuncular tamam. ve transfer konusuna geçince verelim istedim. Artık verebiliriz Galatasaray'daki e, kırmızımızı son dakika gelişmesini. Ekranlarınıza yansıyor. Nevzat Dindar'dan aldık haberi. Dinayir'in menajeri Heze de Preter İstanbul'da Galatasaray Belçikalı futbolcunun transferi için görüşmelere başladı Nevzat. Görüşmeler. Bu ne demek? Bu... Yani kim gidiyor demek değil mi? Biri gidiyor demek. Markao gidiyor demek sanırım. Evet öyle de yorumlanabilir. Yani bu iş artık oyuncu transfer noktasına geldiyse tabii Markao konusunda biraz hassasiyet var. Yani bugün Okan Hoca'nın açıklamalarından da onu anlıyoruz. Tabii ben Sonuçta, isterim tabii. Herkes seviyor diye Markao. Ya ben açık söyleyeyim. E, Markao konusunda beklentiler yüksek tutuluyor. Doğrudur. Yani elbette ciddi bir bonservis beklentisi var ama o rakamlar biraz zor bana göre. 15-20'ler mi? <gülüyor> 20, 20, 20 bence mi? biraz yüksek. Yani ben daha gerçekçi olmak lazım. Şimdi burada o süper. bir kere... 20 milyon euro bonservis bedelle kim gidebilir bir, diye bile düşünüyorum ben. Ya işte kim menjeyin mesela... <gülüyor> kim deyince direkt çağrışım yaptı <gülüyor> evet, değil mi? Onun bir çıkış maddesi var. Ama Hayır onun için dememiştim. Kim gidebilir? <gülüyor> sezonun eksi avaraja bitirmiş Galatasaray'dan bahsediyor. Soru olarak. Marka o hakikaten. Marka çok <gülüyor> özel bir oyuncu. Bu Galatasaray'ın sezon boyunca sergiledi kötü performansı rağmen özellikle Avrupa performansı e, göz kamaştırıcıydı birçok kere Avrupa'da e, bir mesela 8 Avrupa hafta Ligi'nde. oynamadı bunun Hiç getirdiği handikaplar da vardı ona rağmen çok hazır dönmüştü Burada bilmiyorum bir dezavantajlı durum var mısınız ama? oyuncu gitmek istiyor yani şimdi Kim Menjie'nin Fenerbahçe'deki durumuyla Marka'nın durumu aynı değil Marka hayallerim ve e, kariyerim için gitmek istiyorum diyor ki anlaşılabilir kabul edebilir bir durum ee, Fenerbahçe mesela Kim Mince ilişkisinde sanırım bir sene daha hani orada ikna noktasında e, bunu görünüyor. başarabildiler diye düşünüyorum. Kim daha genç hem de değil mi Marka'dan herhalde? Neredeyse aynı yaştır. 23 ya. yaşında mıydı sanki ya bakacağım şimdi. Ya da Marka bir yaş büyük. Marka 25 değil mi? 25. 25. Marka 25 ben Kim Mince'ye bakayım. Sen de yani dolayısıyla sen Galatasaray'ın e, bu hamlesi anlaşılabilir, kabul edebilir. Rakamları da vereyim istersen Sinan. Tabii lütfen. İlk... Yüksek demişti Erdem Bey değil mi? Dinayir'in e, Yok o konulara girmedi. O konulara girmedi. Ha, orada bir yüksek yani rakamlara yani girmemişti. Rakamlar yüksek ben rakamları demişti. belirteyim. Hı -hı. İlk görüşmede Jason Denayer e, 3 milyon euro senelik. Çünkü oyuncu serbestliği ondan çıkış. 26 yaşında Belçika e, milli takımında işte bir şekilde e, oynadı. Ee, yine iyi bir kariyeri var aslına baktığım vakit ama boşta bir oyuncu yani onun getirdiği rahatlıkla istediği ücret yüksek 3 milyon euro yıllık artı imza parası 2 milyon euro idi ama bu ilk pazarlıkta oyuncu tarafının istediği rakamlar hı hı. Galatasaray, Galatasaray, onu. Galatasaray cephesi bugün menajeri İstanbul'a geldi ee, düşündüm ve aldığım bilgiler çerçevesinde bu rakamları yarı yarıya çekmeye çalışacak yani bugün e, imza... bir yaş var bu arada aralarında ya 25 çok da yokmuş. Yani yani çok da yok. Yarı yarı dedin yani imza parası da dahil. İmza parası da dahil oyuncunun yılda 2 milyon euro seviyesine düşürülebilirse Galatasaray bu transferi gerçekleştirir. İyi de transfer Gerçekleştirmek olur. zorunda. Abdülkerim hamlesi önemli ama Jason Denever de bir o kadar önemli. Sonuçta marka pek kalacak gibi görünmüyor. Marka konusunda da kişisel fikrimi söyleyeyim. 20 milyon eurolar olmaz. Galatasaray 12-15 bandında bu oyuncuyu satar seviyeye. Keşke bir sonraki satış 
e, maddesi de olabilse belli bir oran olsa çünkü marka onu vaat eden bir oyuncu. Ama netice itibariyle... Ama bu kadar gitmek o maddeye koymak zor tabii. Netice itibariyle oyuncu hem Zenit'in hem de Sevilla'nın teklifleri var ama Sevilla'ya gitmek isteyen bir oyuncu var. Zenit'in bu işi biraz sulandırdığı yorumları yapılıyor. Yani marka onda çok Rusya'ya gideceğini düşünmüyorum. Rusya ile alakalı bu arada şeyi söyleyeyim. Yani Türkiye pazarına yöneldiler. Türkiye'den böyle enteresan ayrılıklar olursa şaşırmayın. Çünkü Avrupa ülkelerinden oyuncu almaları şu aşamada kolay görünmüyor. O yüzden... Türkiye pazarından Rusya'ya enteresan transfer Türk futbolcu var. mu? Yabancı ya da e, Türk. Az önce arada Süper bir iki telefon... Sen Rusya'ya diyorsun evet. değil mi? Az önce yani arada bir iki telefon görüşmesi yaptım. Orada hani Hı. kaynağım bana e, Rus kulüpleri soruyorlar. Hani Türkiye'deki oyuncuları soruyorlar dedi. İlginç hamleler olur. Hani buradan bir isim vermeyelim şimdi. E, Dener'de ilgili de şöyle diyeyim. Galatasaray. Şey Galatasaray. Dener hamlesi Markao'nun gidiş anlamına gelir. O şekilde bence. yorumlanabilir. Bence de gelir ama marka konusunda tabii taraf pazarlıklar sürüyor. Sen ne dersin Serdar? Valla bir oyuncusu zaten oyuncu çok istediği için artık onu tutmanın bir anlamı kalmıyor. Yani çok Bu kadar çok istedikten Evet, sonra istedikten sonra çok da e, tabii ki iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu işini yapar ama kafanın orada kalmaması lazım. Bence ayrılık artık mecburi. E, ve ben de hani marka olsam böyle bir imkan geldiyse İspanya ligini tercih ederim. Sevilla'da e yani, güzel yer. Sevilla. Tabii güzel Çok yer. Çok sıcak yer ama. <gülüyor> Sağ olsun Mustafa Deniz'i bizi bir gün Huelva'ya kampa götürmüştü. <gülüyor> Sadece <gülüyor> Fatih Terim götürmüyor güzel yerleri. Deniz'e de yakın bir <gülüyor> bir. Mustafa, <gülüyor> Yeni anladın size. Mustafa, Mustafa Hocam. Yani tabii, tabii. O da. Sevilla çok güzel yer. Ama... Sevilla'da yani e, İspanyolli gibi de. Yani bir beş ay falan kavurucu sıcaklara tabii hazır canım, olmak tabii. lazım. Ben Süper Kupa'ya gitmiştim UEFA. Evet evet çok sıcak. Hiç unutamıyorum yani böyle bir. Bazen yani. Sıcak, nefes Şort, alınamıyor. Şort, tişört, başka bir şey gerek yok. Ama Parmak çok güzel arası, yani. şehir, şehir Aynen. çok güzel. Okan Hoca'nın bu arada geçen sezonla ilgili tespitleri, Marco'ya bakış açısı, elbette Marco ile ilgili bugün kendisi de olduğunu ifadeler kullandı. Yani oyuncuyla da görüşüyoruz. Gelmek, bunları tabii ki söyleyecek yani. Bunlar <gülüyor> oyuncu, e, tabii ki Galatasaray'da arzu eden, tercih edilen bir oyuncu ama bir kere gerçekçi olalım. Oyuncu gitmek istiyor yani. Yani ee, o, o tutabilirsin be, istersen de ama işte ama ne kadar sağlıklı olur. Zarar verim alınmıyor tabii. yani. Eğer yani marka ise biraz daha zarar Yarın yani. bir gün bir hata olduğu zaman da bu sefer diyecekler ki <gülüyor> marka efendi zaten aklın orada senin falan diyecek ha, insanlar. Ya o başa... yani ka... evet, taraftarla da bu kez gerilmeye Aynen, evet. başlayacak. Mark ile alakalı da şunu söyleyeyim. Bir de sana para kazandırıyor. Yani Galatasaray kaç parayı almıştı Marko'ya hatırlamıyor musun? Dördü aldı. E tamam. Son 12'yi gönderse. Aldı. Ona da göndersin. 12 değil rakam yani. Zararın da yok Bence yani. Onun, onu da söyleyeyim ya. Kesin. Zararın da yok. Şimdi Aa, yerimi de Dener'le doldurmak çok önemli. Bak Dener de benim beğendiğim bir e, stoper. Hatta hani İstanbul'a geldiğinde dedim ki Fenerbahçe'ye kim gidiyor? Bu geliyor mesela. Kesin öyle düşünün. Galatasaray düşünün. Beşiktaş mi? alıyor mu? Alsın. Oynar. Galatasaray marka gidiyor. Alsın. Oynar. Bu arada Abdülkerim Galatasaray'a geldiğinde evet marka gidiyor ile Dener'in gelmesinde evet marka gidiyor arasında fark var. Galatasaray. Yani Dener gelirse tamam kesin gitti ha, dersin. Artık. İşini sağlama alıyor. Yani burada e, artık hoca üçlü pek tercih etmiyor ama en, elinizde bir kere dört tane stoperin olması lazım. İşte gözünüz kapalı Nelson oynar diyorsunuz. Dört stoper varsa hoca üçlü oynar yani. Nevzat. Üçlüyü pek üçlüyü pek oynat. <gülüyor> Eyvah daha sezon başlamadan başladık. Düşünsene Galatasaray üçlüyle başlıyor. Yok bence de hoca, üçlüyle. Hoca onu pek tercih etmiyor ama ona bir seçenek olacak. Bir alternatif olacak çünkü DNR'i savunmanın her pozisyonda oynatabilirsiniz. Yani üçlü, o... üçlü savunmalarda oynayabilecek bir stoper özelliği var. Aynen öyle. Ee, ki Abdülkerim'in sol stoper oynama özelliği Bek bir oynadı. Bu Kovarejma hatırlıyor musun? Oynar. Beşiktaş Galatasaray maçında sen hatırlarsın. Evet. Kovarejma nefes alamamıştı DNR'in markajı altında. Oyuncu. Bayağı zorlanmış. Yani, yani. yani şöyle de bir durum var. Ee, Zinayen skor katkısı da var bu arada yani. Evet. Var. Kendini geliştirdi yani. Bir, bir, bir de bir Galatasaray aidiyet duygusu yani bu lafta değil. Yani hakikaten bunu hani oyuncu iki kere Galatasaray'da oynadı havaalanında yatması falan bunları biliyoruz da. Hani oyuncunun ailesi e, Galatasaray'ı gerçekten yaşıyorlar ve istiyorlar. Yani hani para göz falan demezsin. Yani mutlaka denayar iyi teklifler alır zaten. Yani oyuncunun o kart de bir şekilde bir yere gider zaten. E bu da Ona önemli o bir şey. de alır. Dolayısıyla ben Galatasaray açısından Dener'i doğru bir anlam olarak görüyorum. Okan Hoca ile ilgili bu geçen işte Galatasaray analiz ettiğinde şöyle bir şey tespit ediyor. Şimdi Galatasaray takımının geçen sezon saha içerisinde lideri kimdi? 
baktığınız vakit sağ içi liderden bahsediyorum. Bir tek oyuncu vardı. Marka. Sağ evet. içi liderlik anlamında yani Spor... Cevap da veremedik tam olarak ha, yani. Ben de düşündüm bayağı. Bir takımın, i̇şte... bir takımın lideri, yani kusura bakmayın da stoper olmaz. Yani orada tek bir tane oyuncu olmaz. Yani stoper olsa bile bir tane oyuncu olmaz. Şimdi Galatasaray'ın benim gördüğüm birkaç tane saha içerisinde böyle liderlik yapabilecek, geri geldiğinde papaz diyebileceğimiz yanlış anlaşılmasın ama futbol tabiriyle konuşuyorum. Böyle sorumluluk alan arkadaşlarını böyle motive eden vardır bu tarz oyuncuları biliriz. Saha içerisinde bu tarz oyunculara ihtiyacınız zaman zaman vardır. Bu tarz oyuncuları Galatasaray alacak diye biliyorum. Böyle bir tane değil birkaç tane saha içerisinde lider karakterli oyuncular. Okan Hoca da böyle oyuncuları istiyordu. Ben transfer konusunda da Okan Hoca'nın açıklamadan ek olarak dünkü yine toplantıdan çıkardığım sonuç söyleyeyim. 6-8-10 muhakkak mutlaka yapılacak transferler. 6-8-10'a transfer yapacak Galatasaray. Ayrıca bir striker alacak. Striker'ın okusuna Botem ismi geçiyor. Botem'le ilgili hukuksal bir süreci daha... Forvet daim... diyelim. <gülüyor> evet. Forvet ile alakalı Botem de odaklanıldı ama orada herhangi bir riske girmek istemiyor. Hmm. Sonuçta oyuncunun krasnodarla tek taraflı fesif maddesi Fesif durumu var. Orada işte oyuncuya Krasnodar'ın imza parası ve maaşını ödememesinden kaynaklanan tek taraflı bir fesif durumu söz konusu. Burada nedir? Galatasaray iki hukuk kırmasına durumu araştırtıyor. Ee, olabilirse bu transfer gerçekleşecek. Bu neyi e, aynı zamanda size e, sinyalini veriyor? Galatasaray botem alıyorsa birinden vazgeçiyor. Şimdi hangisinden vazgeçecek on tarafta? Yani ilk akla gelen Cagne'dir belki ama. Yani şu an Cagne... Sanki tek... Mustafa Muhammed'e döndü İbre. Muhammed'e döndü. Şöyle dönme, yani demeyelim de ona. <gülüyor> Muhammed'den para kazanma. Ya para ha, kazanmak evet. değil bence sadece burada amaç. Muhammed gitmek istiyor. Burada Galatasaray kuruyor. O da gitmek istiyor. O da gitmek gitmek istiyor. isteyen oyunculara bir kere hani... Çevresine söyledi doğru yani. Muhammed, de, Muhammed gitmek istiyor. Geçen sezon ki Muhammed yani Beşiktaş maçı dışında bir de o Barcelona maçı da çok da hatırladım. Böyle akılda kalacak performans yok. Çok da yok. oynamadı değil mi? Yani Ama geçen seneki takımda birçok oyuncu <gülüyor> sıkıntı yaşadı. Ya olsun Muhammed başka sıkıntılar da yaşadı. Hani piyasası olan bir oyuncu Muhammed gitti yerde. Muhammed son dakika sağlık kontrolüne gitti olmadı falan. Orada problemler de yaşadı. Yani onun getirdiği bir... Bir de Bordo ile bir anlaşmak üzereydi. İşte ondan da oluyor. Asıl hani... Marka, e işte orada işte kaldı. Marka orada kalsa, kalsa, gitmediği için de mutlu olabilir yani. Şey Bordo işte da kümü düşürürdü biliyorsunuz. Marka kalırsa eğer ne yaşar diye. Marka kalırsa Muhammed'in yaşadıklarını yaşayabilir belki. Marka daha fazlasını yaşar. Yani sen daha iyi tanıyorsun Marka. Yaşar yani. yani şimdi Marka o da duygusal bir adam. Ee, dolayısıyla Muhammed konusunda da Galatasaray'ın stratejisi şu. Oyuncunun 4 milyon dolarlık bon servisinin ödenmesi için 10 günlük bir süre var. 10 Temmuz'da bu süre sona eriyor. Eğer Galatasaray bu tarihe kadar zaten ödemezse cezai hükümlülükleri olacak. Dolayısıyla bu parayı ödeyecekler. Bon servisini alacaklar Zamalek Kulübü'nden. Ve ondan sonra Fransa pazarında Toulouse, Reims kulüpleri yazılıyor. Bu kulüplerden 8-10 milyon bandında transfer olur. Oraya alacağınız oyuncu önemli. E, Botem konusu da dediğim gibi biraz riskli bir konu ama e, taraftarda bir heyecan yarattı. Taraftarın da hoşuna giden bir isim gibi gözüküyor. Taraftar istediği diye almazsınız. Tabi hoca istiyorsa ki istiyor alırsınız. Bence mantıklı bir hamle. Cagney ile alakalı 2.4 ve bir senelik kontratı var. Ağrı bir sakatlıktan çıkayım. Gerçekçi olalım. Cagne şu anda teklif yapan yani ben aklımla şüphe ederim yani şu an kimse teklif yapmaz yani biraz gerçekçi olalım. Türkiye pazarında Cagne bence e, olmaz. Yurt dışında da çok zor. O yüzden Cagne'yi bir şekilde kadroda tutarsınız. Bir senesi var 2.4 kolay değil. Gomis de amla oyuncusu olarak düşünüyorsunuz. Gomis'e zaman... gitmek istemiyor tabii ki. Gitmez. Nereden alacağız? Yani Gomis var mı bu arada? Bu arada çok özür dilerim araya gireyim. Ee, bizim için önemli bir haber. Milli tenisçimiz Çağla Büyük Akçaya Vada doping cezası vermişti sevgili izleyenler ama İngiltere'deki bağımsız sahkim mahkemesi bu kararı bozdu. Onu aktaralım. Bu önemli bir şey Çağla Büyük Akça için, e, milli tenisçimiz için. Dolayısıyla e, bu karar Vada tarafından verilen doping kararı iptal edildi. Bunu paylaşalım, devam edelim. E, Gomis diyorduk. Gomis bir anlı. Cagne ve Gomis. Gomis e, çok bence profesyonel bir oyuncu. Tabii ki fizik olarak e, bizim yani daha önce hazırladığımız Gomis değildi. Ama yani şimdi bu, bir takım e, işte golcü transferlerini görüyoruz. İşte bir diğer takımlara vesaire konuşulan isimlere bakıyoruz. Görüntüleri televizyonda. Ya kusura bakmayalım ama yani Gomis'in de o fizikle o yaşta bir Rize maçında attığı depar orta sahadan topu e, gidip 
attığı golü hatırladınız mı gözünüzde canlandı mı bilmiyorum. Sadece o görüntüyü versen aa topçumuş falan dersin. Komisi de bu golü yani görüntü üzerinden çok hareket etmemek lazım. Ama fiziksel olarak eski seviyesinde değil. Ben iyi bir Hiç kamp. Değil bence. İyi bir kampla yalnız Gomis e, çok katkı verir. Yani ikinci forvet olarak e, bugün Fenerbahçe'de üçüncü santrifor olarak e, Serdar Dursun'un yarattığı etki belki aynısı. Belki daha fazlasını yaratabilecek bir oyuncu Gomis. Ama muhakkak birinci sınıf bir golcü almanız lazım. E, Kesinlikle. 6 8 10 yani, evet. ve golcü transferinden bahsettik. Belki bir kanat oyuncusu. Onunla ilgili Solbaken ismi yazılıyor ki Roma, Hı -hı. Frankfurt, Napoli gibi takımların da radarında olan bir oyuncu. Şimdi Solbaken'le ilgili çok stratejik hareket etmek lazım. Şimdi tamam. Solbaken'i aldınız diyelim ki alınabilir. Yani e, geleceği parlak. Oyuncudan ileride de para kazanabilirsiniz vesaire şu var. Ama Normal Diğer... oyuncular bir de sanki uyum sağlıyor Süper Lig'e. Sağlıyor. Değil mi? Yani işlerine çok sadık olduğu için. Yani evet doğru. İş disiplini çok üst çok seviye olduğu için. Sürpriz yaşamıyorsunuz. Evet, yani evet. büyük bir hayal Sürprize kırıklığı yaşatmaz. Yaşa... Yani yani onların... Bir tek Trabzonspor'da bir sakatlık sebebiyle yani Lines şey, mesela Stoper... Martin Lines, evet. Lines bile ben taraftarım değil mi? Yani iş evet. alakalı üst düzey değildi. Ee, bir oyunu... lot geldi geçti hala kalmış. Hiçbir zaman mesela hiçbir zaman problem yaratan bir isim olmadı yani. Ama o ırkla ilgili bir şey değil. Oradaki eğitimle ilgili herhalde oradaki toplum tarzıyla ilgili Tabii, olabilir. Tabii o da ayrı bir konu da. Ee, Galatasaray'daki Havai Fişek Patlayan oyuncu Omar. Omar. O da yani ırk olarak Norveçli değil ama evet. Adam oranın kültürünü aldığı için geri dönebildi mi? Yani, bir takıma dönebildi. Yani. Ya zaten o inanılmaz. Bu arada üst, inanılmaz üst yani. yani. Tüm İskandinav Yeterince ülkeleri için söylüyorum. Yeterince konuşulmadı diye düşünüyorum Linesin, bu tabii. arada bu Linesin, konu ama Omar'ın da yaptığı inanılmaz tabii. bir şey. Linnes'in ailesi de Merak tanış. edenler bu arada Hı. Guardian'da bununla ilgili çok güzel bir analiz e, haber var. Omar'ın tekrardan Sadece futbola değil yani hayata dönüşünün bile normal yaşama dönüşünün Tabii. bile imkansız e, doktorlar bir tarafından hikaye. görüldüğü bir şey. Ha, orada, Merak edenler hikayeyi okuyabilir. Ben, Epey zihin açıcıydı. Kesinlikle. Yani orada Galatasaray Kulübü'nün de e, tavrını takdirle karşılıyorum. Yani oyuncudan vazgeçmedi. Daha farklı bir strateji. O yüzden İskandinavlara ağırlık vermesi normal kulüplerin. Yani Galatasaray'da kulüp olarak hani orada... E, Oyuncudan yana taraf oldu bak, yani. Bak Cornelius, bak Sörlöt. Tabii. Ya ben şunu... Senin dediğin Lines. Lines, bak Lines tam ailesiyle tanışmıyorum. Lines'in çık Norveç'te 300 kişilik bir köyden çıkmış. Yani o kadar mütevazi Hı. yaşayan bir insandı ki hiçbir zaman oynamadığında işte lisansı askerliğe alınan hiçbir zaman... zaten biraz ilginç olmuştu hiç değil mi? Hiç problem olmadı. Esis sedasız. Ee, ve bence de... Heh, e evet. Hatırlamaya evet. çalışıyorum bir saattir <gülüyor> takıldım oraya ama orada da bir sakatlık olmuştu. Dolayısıyla e, yani Omar konusunu hani Omar'ı evet. diyordunuz. Omar'la ilgili şunu söyleyeyim. Ya yani ben bunu kulüp içerisinden aldım. Kulüp içerisinden aldığım bilgi olarak Hı -hı. söyleyeyim. Yani oradaki değerlendirme ve yorum olarak bunu kendi yorumumda yaparım gerekirse. Omar tek gözde Saşa Boy'dan çok daha katkı sağladı ya da katkı sunacak bir oyuncu. Saşa Boy'a şöyle bağlıyorum. Bugün bir tane fotoğrafını gördüm. Sadece o fotoğraf evet, üzerinde gitmiyorum. Çok konuşuldu fotoğraf ama Torrent'in, dün gece yayında söyledim burada tekrarlayayım. Torrent'in Sasha Boy ile ilgili bir tane analizi var, e, raporu var. Ne diyor biliyor musunuz? Ya, bu adam topçu falan değil demiş. Şimdi <gülüyor> Ya o raporun özeti değil mi? Ha, ya orada <gülüyor> Öyle yazmamıştır herhalde adam oraya. Yo, bu Torrent... Öyleyse hep Bey Türk, e, Türkiye asimine olmuş Hayır, yani. Raporu o şekilde <gülüyor> yazmamıştır ama o, rap Özeti bu. o raporu bana hani aktaranlar yani o oyuncuyla ilgili görüşlerin hocanın bu şekilde falan demişlerdi. Şimdi e, Sasha Boy'la ilgili zaten oyuncu gidecek Galatasaray bir sahabe kalacak. Sahabe konusunda dünkü konuşmadan çıkardığımız Mert Müldür çok istiyor Galatasaray rakam 7 milyon euro. Çok para. Çok da... Mert Müldür ve Kaan Ayhan sürekli konuşuyoruz evet. ama evet, yüksek paket... yol servisleri çok yüksek. 1-7-1-5 milyon euro. Şimdi şöyle bakıyor Galatasaray. Ben Sabek'e 7'yi verirsem ana hedeflerime ne kadar para vereceğim? Ben ana hedeflerime harcamam gereken bir para var. Ben de şöyle düşünüyorum. Aslında bu <gülüyor> mantıklı. 6-8-10 yani oralar daha çok, çok para harcaman gerekiyor oralara. Peki 6-8 yabancı oldu. Kale yabancı. Bana ben... Galatasaray taraftarı diyor ki abi bana 3 türkü söyle ilk 11'de. Güzel Peki, soru. Kerem. Az önce güzel soru. Solbaken'le ilgili o bölüme değinecektim. Kerem. Solbaken'i hayal etmek, konuşmak. <gülüyor> Solbaken'i hayal etmek, 
konuşmak güzel. Yani sol bakam evet. bakam. Ama oynatamadıktan sonra kadro şu an Galatasaray bence eksik olan geçen sezonki en büyük sıkıntısı iyi bir kadro mühendisliği yoktu diye düşünüyorum. Şimdi bu sene Okan Hoca kadro mühendisliği konusunda hassas hassas davranıyor. Şimdi sol bakan kanat değil mi? Sen bir kere kanatları e, ana planda iki tane yerliye ayırdın. Nedir? Kerem Yunus. İlk kere iki Yunus doğru. ilk oldu, kesin oynayacak mı? Tabii. Yunus ikisini ayırıyorsun. İki Türk diyorsun. Üçüncü... Biraz kamp dönemi de belirleyiyor. Evet. İkisine banko diyoruz. Üçüncü için Abdülkerim diyemiyoruz hala. Bir bekleyelim. Yani o kamp vesaire Okan Hoca görecek. E, Denayer alacaksın. Artı bir de yerli sağ bek almaya çalışıyorsun. Şimdi de, çok güzel nokta. Şöyle görüyoruz. bir durum var. İki kanattan biri bu, bu mühendisliği yapmak lazım. Bunu yapamadığı yüz. için sıkıntı. Evet. Bu iki kanattan biri sakatlansa Zaten, a, hoca, sakat... hoca alırken artık mühendisliğine bakıyorlar. Heh. Şimdi bu Doğru. üç Türk olayından seneye Heh. dört Türk. Bakalım nasıl kadro mühendisliği yapacak. Şimdi sol bakken'i konuşmak Doğru. bak sol bakken'i konuşmak güzel de bakın şu o şeye bağlayacağım. İki kanat benim ana planda Galatasaray'ın hedefi bu ikisi. Yani Kerem ve Yunus. Ya Allah korusun biri sakatlanır. Biri cezalı olursa. Ne olacak? O zaman sol bakken'i oynatamıyor. Sol bakken senin bir yerli şeyin olması Tabii. lazım. Bir alt, alternatif. Sana alternatif yatı, e, yaratacak oyuncular olması lazım. O yüzden Mert Kaan hamleleri çok önemli. Bu arada Kazım Can Karabaş hamlesini konuşmak. O da önemli bu pasaport Olur. açısından. Bir açıklamalarını dinleyelim mi? Olur. Madem Olur. E, hazır yeri gelmişken. Genç oyuncu Galatasaray ile anlaştı. Altay'ın e, genç ismiydi. Sarı Kırmızılı kulübe geldiği için de çok mutlu olduğunu söyledi. Açıklamalarını getirelim ekrana. Kazım Can Karataş hamlesinde konuşalım tabii biraz Nevzat. Bir öncesinde e, Omar'la ilgili The Guardian'daki o Hı -hı. etkilendiğin analiz e, hakikaten e, o güzel bir analiz. E, ama hakkını da teslim edelim. Cumhur da bizim Cumhuriyet'ten sevgili dostum. Evet, evet, o, da, o da güzel bir haber yaptı. Onu da ben takdir edeyim, tebrik edeyim. Güzel haber Kalemine yani. Sağlık. O süreci e, anlatan çok güzel bir e, haberdi. Kazım Can'la ilgili şöyle diyeyim. Buna, bu transfere yani zaten oldu bu transfer. Galatasaray'ın ikinci transferi ama hülle transferi olur falan yorumları yapılıyordu. İşte Eyüp üzerinden Galatasaray alacak da işte limit açacak vesaire. Şimdi Galatasaray'ın limiti bir buçuk milyar. Evet. Yani tamam bunu sonuna 90 kadar... milyon euro gibi bir ha. rakam yapıyor yani bu, bu arada. Limit derdi yok ki. Galatasaray'ın bu yollara, yan yollara başvurmasını gerektirecek bir durum yok. Ha Eyüp Spor'la arası iyidir. Birçok kulübün başka kulüplerle ilişkileri iyidir. Eyüp Spor Başkanı'nın gibi Galatasaraylı olması, bizim sevdiğimiz bir insan olması. Bunlar güzel bir şey. Bu ilişkilerin olması. Ama yani bu Galatasaray'ın hülle yapacağı anlamına gelmez. En azından... Bu transferle ilgili kafasında soru işareti olan varsa e, herhalde dün e, akşam, dün gece itibariyle bu son evet. bulmuştur. Galatasaray Eyüp üzerinden transfer etmedi. Gitti parayı Altay'a verdi. Bon servisini aldı ama ve burada, transferi burada, gerçekleştirdi. Burada araya gireyim. Senin dediğin doğru. Ama bunlar da durup dururken çıkmadı bu haberle dedikodular. Eyüp tarafından yapılan açıklamalar, oradan çıkan haberler sonrasında bunlar konuşuldu. E, sen diyorsun ya hani Hani böyle böyle konuşuldum ne oldu gibilerinden. Oradan bir kaynak vardı. Bir haber kaynağı vardı ortada. O yüzden. Ha istese oradan da alabilir. E, alabilirdi. Ama şey değil ki o. 1,5 milyar limit var ya. Tabii. 1,5 evet, milyar. Evet işte neredeyse 90 milyon euro yani. Ama o hepsi... da apayrı bir konu bu ha. arada. %40 sapmayla evet. biraz. Fazla sapmayalım ben. Öyle evet, yani ya. tabii hepsini kullanılması <gülüyor> gerekmiyor ama kullanılırsa da bir Yo, ödeme ben... planının hazırlanması Yo, gerekiyor. Rakamlar çok Sonuçta yüksek. Yani. 250, 250 bin TL kredi kartı yani. limitin var diye hepsini kullanman şart mı? <gülüyor> Maaşın kaç para? 7 bin lira. Bunca insanın kullanması evet. geliyor. Biz de bu da öyle. öyle. <gülüyor> şimdi bu da öyle. O yüzden limitleri bugün, insanın kendi bugün, limitlerini kısıtlı tutması ya lazım. Yarın bugün gerçek bankalar diyebilir. Kullanmasaydı bu kardeşim biraz diyebilir. Yaşam, bu biraz yaşam şekli alakalı bak. Dikkat edeceksin. Yani evet. Avrupa'daki, yani şimdi şey yapmayalım ama yani bu, bunları da bu örneklemeyi de biz yaşayarak e, yapıyoruz. Yani sonuçta insanları memleketlerine, e, milliyetlerine göre kategorize etmek kadar yanlış bir hareket olamaz. Ama bir Avrupalı, bir Alman mesela gidip kredi çekip tatile gitmez. Yani orada bir mantık yoktur. Kendi gücü ölçeğinde hareketler. Biz de biraz daha böyle... Yani sanki günlük... Bu konu tabii çok derin yani. <gülüyor> Elde edilen gelir vesaire işin Doğru. içine çok fazla ya, değişken tamam, geliyor. Ya tamam öyle de olsun. <gülüyor> Hayır olsun sene sabah altıda işine... Masrafsız tatil yapacaksın. Ha, sab... 
<gülüyor> nasıl? Sen nasıl nereye gidiyorsun Tafile? <gülüyor> ya doğru sözüm. Memlekete gideceksin. Memlekete gideceksin. Tamam memlekete aynen ben de. <gülüyor> <gülüyor> memlekete ben memlekete bir İzmir var. olsa değil mi? <gülüyor> Geçen arkadaşım bir dedi memlekete tatili indirin derin isim dedi. Bodrum dedi dedi adam. Bodrum Bodrum olduğum. Bodrum olduğum. Ama memlekete gidiyor. Yani. Tamam. <gülüyor> ee, nereden geldi ya? Kapı nereden açıldı? <gülüyor> Kredi ben dedim bu programdan kesiyor. Limit, limit, limit olayı. Sohbet geldi. edeceğiz. Limit olayı ben limit konusunda Galatasaray'ın eli sağlam. Ama fazla açılacaklarını sanmıyorum. Garanti transferler yapacağı konusunda zaten mesajlar net. Dursun Özbek 2017'de Cenk Ergün'le beraber muazzam bir transfer dönemi. Kimi aldılarsa cuk oturdu. O günkü kurla o paralar verilebilirdi. Çok yüksekti falan deniliyor ama o paralar o günkü kurla veriliyordu. Kimse şey yapmasın şimdi e, yok öyleydi de böyleydi demesin. Veriliyordu yani negre dolar geldi ne bileyim bu ülkeye meyreleşler geldi. Çok yüksek rakamlar verildi. Galatasaray keza işte Belhandası, Fegolesi vesaire. Çünkü örnek olarak hani bunlar hep gösteriliyor. Şimdi Galatasaray yönetimi biraz arada kalmasının nedeni aslında bu. Ya tamam alalım. Bu oyuncular bugün için iyi. Zamanda Fegoli'ye de övgüler dizildi. İşte ne bileyim şampiyonluk. Bir katkı sağladı Belhanda hele o iki şampiyonluk. İki şampiyonluk bir şampiyonun başvuru. Evet yani. Tabii ki. Bir, bir ikinci yarı performansı vardı ki Fegoli'nin tanıyamazsın. Bir dönem Beşiktaş'ın transfer listesinde birinci isimdi. ikincisi Sosa'ydı. Bir baş şeyi vardı. Bir sezonun baş rol oyuncusu olduğu bile evet. bir yıl oldu. Ama ne oldu? Biz Fegoli'yi nasıl hatırlanacak? Son iki seneki Çok yüksek, yüksek maaşı. maaşı. Şimdi Galatasaray yönetimi de... 4 milyon euroluk bir maaş değil mi? Yani senin o sana iki sene şampiyonluk ve şampiyonlar ligini getiren Fegoli mi? Yoksa son iki senedeki Fegoli mi? Bir örnek vereyim mi yakın tarihten? Alex'in geçen seneki performansı mı yoksa bu sene yaptığı jest mi? Parayı almadan gitmesi mi? Ma Herkesin abi. aklında o kalır işte. Alex çok ahlaklı bir oyuncuymuş. Bak herkesin evet. aklında Ama o kalır. Nasıl Fegoli ayrıldığı ile... önemli, nasıl Ayrı geldin ayrı. değil. E ne diyelim biz? Alex ya ben Fegül'ü Alex kıyaslaması Alex yapmıyorum Sinçeri, bu arada. Şey mi yani böyle e, çok güzel de hatırlanmayacak aslında. Büyük bir hayal kırık ama Alex Seçer için bak sana bir söyleyeyim ben. Bir kapı açık o, bıraktı o, bak be. O açık bıraktı. Hoca o, olarak döner ilerdi belki. O, e, <gülüyor> o sakatlık meselesinde orada risk alınması, oynatılması falan doğru. Orada hata yapıldı. Ama adamın şanssızlığı daha bir şey. Ayak maçı değil mi? O attığı golün verilmemesi sayın olsa o e, jeneriklik <gülüyor> gol. Tabii. Evet. Ya o gol Acayipti. olsa belki her şey bambaşka bir hikayeye doğru da gidebilir. Aslında Alex Teixeira bizim hatırladığımız oydu işte. Aynı, yani yani. Ona, onları atan Bu kadro yıllar sonra yani. bir araya geldiğinde. Şimdi mesela Batshuayi için Bak. diyoruz ya Heh. zaten atamıyordu diyoruz. 20 sene diyoruz. bu kadro bir araya gelsin. Hatırlıyor musun Batshuayi yüzünden? Her şey Batshuayi yüzünden diyecekler. Rozier bir maçtan sonra Abu Bakar fotoğrafı paylaştı ya. Maç bitti 10 dakika sonra. Bu ne demek? Yanlış yapmış abi. O da olmaz. Üçüncü yani. bölüm beş taş değil mi? Bensin herkese Batu Şuay'a yüklendi ya. Her şey. Bölmüyoruz. Kötü adam ilan şey demiyorum. <gülüyor> Söz savunma. Günah keçisi oldu. <gülüyor> Batu Şuay. O da istemezdi. Batu Şuay da ama bence farklı yani. Hı? Ama bitirici, bitiricilik büyük takımda aranıyor. Nobre, yani. Nobre çok güzel özetledi. İyi golcü ama golcü değil dedi. <gülüyor> Gol atamayan golcü. Evet. Öyle bir sıkıntı. <gülüyor> gol pozisyonuna giren gol. Kazım Can'la ilgili bir cümle söyleyeyim. Ee, bence Galatasaray iyi bir transfer yaptı. Genç. E, i̇şte ve... bir Türk pasaportu kolaylığı. Yani sonuçta e, senin elini güçlendirebilecek Mustera bir anne. Mustera'ya teklif olayı. Ya Mustera Galatasaray'ın sembol ismi. Şu an Mustera'dan vazgeçmek Galatasaray'da seçim sebebi falan oluyor. Ya yani. Bu adam bu kadar senelerdir Galatasaray'da bir Türk vatandaşı yapamadılar mı abi? Şu kaleyi Türkiye teslim etmiş olurdu. Mus ya Beşiktaş. En son Mustera. Mustera. Ben Türk olmak istiyorum demişti. Ama şey olamıyorsun. Türk stasyonuna giremiyorsun. Milli takım. Tabii. Türk ha. vatandaşı olursun. Ama, Ama takım içerisinde. Ama demişti değil mi? Tabii Yanı Türk stasyonuna giremiyorsun. Bu kararı Galatasaray yönetimi. Zamanlı başvuracaktın onu. Galatasaray. Ha, tabii tabii. Aynen. Galatasaray yönetimi asla böyle bir karar almaz. Ne de Okan Hoca. Mustera bir gün çıkar. Ya ben yeni bir sayfa açayım. Bir emeklilik hayatı yaşayayım. Ama onu herhalde demeyecek ki. Geçen sene ha, sözleşme yenilendi zaten. O da hırsızdır. Geçen evet, sene iyi evet. miydi? Türkiye'de yaradı. Maşallah Ama şey işte. Çocukları da oluyor. Burayı da seviyor. Galatasaray Türk oyuncu çok bu arada. Emrak Baba, Emre Kılınç. Bunları hiç konuşmuyoruz. Orta sahada Taylan, Neydo, Berkan, Taylan, Berkan e, Barış Alper. Alper. Türk oyuncu çok. Emrak Baba, Emre i̇şte Kılınç. İşte onlara. Bak, evet. Bunların olması güzel. Ama e, 
Galatasaray garanti oyuncular alacağı için şu an ana planda bu oyuncular çok fazla dillendirilmiyor. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Artı Okan Hoca etkisi olacaktır. Okan Hoca bu oyunculara bir dokunacak ya. Barış Alper'den bir alternatif yaratacak ya. Ne bileyim Emrah Baba. Bir, katılıyorum. Hoca iletişimi önemli. Sunacak. Ama şu an bende o var. Peki Okan Hoca onu... Emrah Kılınç kalacak mı sence? Kalır. Bir de onu sorayım. Kalır. Kalır. Kiralık gibi Kalır. bir Emrah Kılınç da kalacağını düşünüyorum. Peki. Ama onların kalacak olması Galatasaray'ın net transferler, garanti Tabii transfer ki. yapmayacağı anlamına gelmesin. Zaten açık açık Okan yani Hoca da söyledi. Aynen Okan öyle. Hoca demişken o zaman e, bu bölüme de Okan Burun e, kariyerinden yansıyanlarla kısa bir araya gidelim sevgili izleyenler. Yine sonrasında spor gündemi transferde buluşalım. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hücum oyuncularından aldığı katkıyla dikkat çekiyor. Yeniden merhabalar değerli izleyenler. Spor gündemi transferde son bölümdeyiz. Serdar Sarıdağ ve Nevzat Dindar'la futbol sohbetimize devam ediyoruz. Fenerbahçe ile başlayalım bu bölüme. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un açıklamaları var. İzleyelim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları bu şekildeydi. Aslında espriyle karışık tabii ki e, uzun sürdü diyor şampiyonluk hasreti. 8 sene oldu. İşte zaten o yüzden Fenerbahçe'ye konuşurken e, transferlerin hep nokta atışı olmasıyla alakalı konuşuyoruz. Sezonu erken açacak bir yandan Şampiyonlar Ligi gibi orada çok önemli bir hedef de duruyor. E, ama bunların hepsi bir yandan da baskı tabii. Hangi takımlısın? Fenerbahçe desen ne diyecekti? Bilmiyorum. Ben onu biliyorum çünkü bir abim vardır. Hep böyle hanımlarla tanıştığında hangi takımlısınız? İşte tutmadığı takımsa her güzelin bir kusuru vardır. Eğer tuttuğu takımsa bir güzele de bu yakışır diye mutlaka bunu aynı söylerim. Aynı esprimi yapıyor. Herkes aynı esprimi. Bilmiyorum sonuçta bunu söylüyorlar ama tabii espriyle. O, o kişiye de selam olsun. Başlaması o güzel tabii. Selam olsun. <gülüyor> ama esprimi... keyfi yerinde görünüyor. Keyfi yerinde. Keyfi Başkan yerinde. Çünkü sezon öncesi yatırımlar yapıyorlar. Hoca getirdi. Oyuncu alıyorlar. Bu Galatasaray için de geçerli. Beşiktaş için de geçerli. Trabzonspor, diğer kulüpler için. Herkes yatırım yapıyor kendi takımlarına. Herkes para harcıyor. Yani bir yere geldiği zaman 5. haftada bir kulüp başkanı şöyle oturuyorsa koltuğunu vay arkadaş ya yine o kadar para boşuna gitti. Yine o kadar şey emek boşa gitti. Nasıl bir sezona denk geldik? Ha garantisi mi var? Yok ama en azından adil bir yarış görmek istiyor kulüp başkanları. O açıdan biraz keyfi yerinde gibi gözüküyor. Yeni e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın yaptığı icraatlara bakarak. Ama orada önemli bir nokta daha var bakın. Hı. Kurullar. Türk futbolunu elbette Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yönetir. Ama e, o geminin makine dairesi kurullardır. İşte o işte makine dairesi olur ya Titanic filminde görmüşsünüz o sahneleri. Orada kurullar vardır işte. En önemli nokta orası. MHK, tahkim, Tabii. disiplin, diğer kurumlar. Bunlar çok. Zaten başkan istifa ediyor. İstifa edin diyor. Fakat başkan bence şuraya da dikkat etmeli. E, Türk futbolu. Birkaç kez iyi öyle dedi bu arada. Vardır ki, öyle yapılar vardır ki. Kurullar gider. Yeni kurul gelir. Halbuki gidenlerin devamı gibi. Türk futbolundaki en büyük sıkıntı matruşka. Her şeyin <gülüyor> içinden aynısı çıkıyor. Yeni bir kurul geliyor, aynısı çıkıyor. Yeni bir başkan geliyor, aynısı. Hep matruşka. Önce Türk futbolu zaten matruşkayı devirmesi lazım, komple atması lazım. Dolayısıyla başkanın kurulların istifasını istedi, istemesi çok doğal ama kurullara kimlerin gel gelmiş olması da çok önemli. Biz daha önceki kurullarla ilgili tüm meslek büyüklerimiz, meslektaşlarımız, meslekli kardeşlerimiz hep şunun üzerinde durdu. Abi ben bakıyorum diyor buraya falanca kişinin falanca kulüp başkanını veya falanca kulübün hocasıyla yöneticisiyle bağlantısı varmış bir şekilde dışarıda ticari hukuki e bu bağlantılar var diye e, her şey karşılıklı mı oluyor? Hayır ama insanlar da şüphe olsun istemiyor. Dolayısıyla Ali Koç haklı kurulları görmekte. Bence kurullar çok önemli ve kurullarda Türk futbol aklının yani kulüpler birliği, kulüpler Birliğin dışında işte efendim teknik adamlar, herkesin medyada dahil ortak bir e, evet bu doğrudur demesi lazım. Bence Ali, Ali Bey burada haklı. 100. yılda bu ülkeye yakışır bir sezon olması gerekir. Cumhuriyetimizin 100. Çok yılında. Çok özel bir sene. Çok Bizi özel bekliyor. bir sezon. Allah aşkına 100. yılımızda bari kavga etmeyelim. 
Cumhuriyetimizin 100. yılında bari kaos olmasın. O nedenle kurullar, her şey çok çok önemli. E, herkes de tabii e, şunu söylemeli. Örneğin bizim de en çok eleştirdiğimiz nokta kendi canın yanınca çıkıp bağırma. Rakiplerinin de haksızlığında çık konuş. De ki ya evet bu hafta bizim rakibimizin bu maçında evet böyle böyle bir hakem hatası veya bir var hatası veya bir temsilci hatası ne hatası varsa yine bir ütopyanın içine bizi sürükledi. O zaman Serdar. o zaman o zaman olmaz. Şimdi niye her şey güllük gülistanlık biliyor musun? Çünkü Daha maçlar oynanmıyor. Hele bir başlama düdüğü başlasın bakalım. Asıl olay o. Asıl önemli nokta o. Evet ütopik bir düşünce. Nevzat bana diye bakıyorsunuz diye bakıyor ama. <gülüyor> ben, e... Yok biz açıklamalardan devam edebiliriz evet. Nevzat. E, oyuncu Ufuk Özkan'a yaptığı espriyi biraz e, yadırgadığımı, doğru bulmadığımı bir kere belirterek başlamak istiyorum. Yani e, her, iyi niyetle söylenmiş olsa da iyi. Yani bunu bir dost sohbetinde olabilir ama siz bir kurumu temsil ediyorsanız Vereceğiniz mesajlar çok dikkatli, kelimeleri çok dikkatli seçmek zorundasınız. Bunu Ali Koç'a ben kötü niyette olmadığına inanmak istiyorum. Yani içinden o geçmiyordur ama bunu dışarıdaki insan ya da onu izleyen insan nasıl algılayacak, nasıl yorumlayacak? Yani e, açıkçası çok yadırgadığım bir söylem. Yani bu, bu, bu hakikaten yani bir oyuncuya e, Galatasaraylı olmayı bir kusur olarak değerlendirmesi, bu bunu espri olarak sunması gerçek düşüncesi mi yoksa bir espri midir? Yapma, Emin değilim. Ya orada espri oldu belli ya. Esprisi değil. Onu bir şey değil. söyleyemedi Fark zaten. Etmez. Söyleyecek bir şey bulamadığı için o sırayla bir kere, bir kere, bir kere o oyuncuyu da orada zor yani Adam Fenerbahçeli olduğunu başkanım herkes biliyor. O da öyle bir espri yapıyor. Ben kendi ezi, e, ebedi Şu dostuyla. Empati kurmak bak. Bunu ben, ben de. Ben kötü adam niyetli beş, olmadığına. Oyuncu Beşiktaş'lı deseydi Ali Koç da her güzelinde bir kusuru var dese ben bir Beşiktaş olarak alınmazdım çünkü onun espri olduğunu, Olsun, yani şaka bu... olduğunu ben biliyorum. Gülüyor zaten Var, orada. E, bunun ne kadar espri, ne kadar gerçek işte yani şey onu bilmiyoruz. Mi? Yani bunu herkes kendine göre farklı yorumlayabilir. Ben hani bu konuda e, açıkçası hani orada bir oyuncu bu söylemde bulunmasının doğru bulmuyorum ya. Bunu espri ise de böyle espri olmaz ya. Galatasaray olmak nasıl bir kusurmuş? Galatasaray olmak bir ayrıcalıktır. Allah aşkına öyle kusurlu de Olsun. demiyor. Zaten ben yani, de demiyor ya. Artık bak empati kurmaya çalışıyorum. Benzer durumda bir başkası olsaydı ve aynı söylem Fenerbahçe için söylenseydi Ali Bey ne hissederdi? Muhtemelen alıp tepki gösterirdi. Ya ben açık söyleyeyim yani bunu bir espri olarak hoş bir espri olmamış. Bu bir. iki. Sayın Koç diyor ki en çok Fenerbahçe'ye yakışır. Galatasaray'a niye yakışmasın şampiyonluk 100. yılda? Niye Galatasaray'a yakışmıyor? Neden Trabzonspor'a yakışmıyor? Neden Beşiktaş'a yakışmıyor? He? Niye en çok Fenerbahçe'ye yakışmıyor? Neden yakışıyor? biliyor musun? E çünkü adam Fenerbahçe'nin başkanı. Nevzat <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çıkıp der mi en çok Galatasaray'a yakışır diye? Ya şimdi, Allah aşkına Nevzat ya. Şimdi bir başka çelişki. Yani maalesef şimdi Ali Bey'in yeri geldiğinde hakkını teslim ediyoruz. Bana sor en çok kim Ama... yakışır? Yok. Beşiktaş değil mi? Beşiktaş'a yakışır derim tabii ki. Herkes onun peşinde koşacak tabii ki. Herkes bana en çok yakışır diyecek. Ama bak şimdi sen burada tamam kendi kitleni, toplumunu konsantre etmeye çalışıyorsun. Ama emin ol ki bu Galatasaray'ı daha çok motive eder. Beşiktaş daha ya motive her, olur. Ya Trabzonspor şey bırakır mı ya? Dursun Bey'e bugün soruyu sorsalar ne der? Galatasaray'a yakışır der. O kalacağı da sorsalar o da ya bize yakışır der ya. Yani bir, bir, diğer nokta, bir diğer nokta çelişkili buldum. Ya daha düne kadar federasyon başkanı ile ilgili demediğini bırakmayan Sayın Ali Koç 15 günde ne değişti de bu kadar etkilendi yani. İşte yapacaklarının teminatı gibi ya Tamam ama zaten o zaman bir, bir bekleseydiniz zaten. Bir bekleseydiniz. Acele etmeseydiniz. Bir değil. bekleseydiniz bakın ne güzel şeyler oluyor o zaman. Yani seçime de gitmediniz. Oy da kullanmadınız. Yani Kusura bakmayın ama ben bu bazı söylemleri e, doğru bulmadığımı... Kusura bakmasın eleştirini yap tabii ki ama ha, ben de... Doğru bulmadığımı itiraf edeyim yani. Söylüyorum ya orada, orada sahnedeki bir oyuncuya yapılmaz olsun. Bir şey değil mi? Ben oradan Ali Koç'tan beklerdim ki aa ne güzel işte ezeli dostumuz değil mi? Yani, e, rakibimiz, ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz. Yani bu, şey, bu söylemden yola çıksa daha şık bir cevap olurdu. Bunu bir kusur olarak esprisi bile bence yapılmaz. Yani kişisel olarak görüşüm bu. Bakın e, 
Hani ya, Nevzat sana bir şey söyleyeyim. Fark noktalara çekmeyelim diyorum Biz ama Ali diyor. Koç'un bak, bak Serdar şunu bir söyleyeyim. son cümle. Tamam. Sayın Koç'un taraftar psikolojisini biraz bildiğim için gerçekten bunu hissederek söylüyor yani. Ya geçenlerde Nineker bir espri yaptı. <gülüyor> bir oyuncu ile ilgili hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Onu Türkiye'de yapamazsın yer yerinden oynar. Bu adam oranın yayıncı kuruluşu değil mi? Tabii tabii. Oranın yorumcusu. Ama Onlar İngiliz... birbirlerine de neler diyorlar Bak, bu ama. arada. Kendi oynadıkları dönemlerle ilgili neler söylüyorlar yani. Yani bir yanlışlıkla bir şey olmuş da ezeli rakibinden bir oyuncu. <gülüyor> e haksız da sayılmaz gibi bir espri yapıyor. Şimdi onlar niye bunu yapıyor? İnanın ben, ben İngilizlerin mizah şeyini bayılıyorum. Çok İngiliz arkadaşım oldu. İngiltere'ye gittik geldik. Türkiye'de de yaşayan, Türkçe konuşan ve Türkiye'ye yerleşmiş Türk vatandaşları almış İngiliz dostlarım da var. Hakikaten mizah anlayışları falan biraz daha böyle değişik. Farklı Bizim yani. de çok iyi Türklerin de mizah anlayışı. Ama biz hayatımızdan bu mizah çıkartıyorsak, futboldan da çıkartıp bu kadar ciddi oluyorsak büyük sıkıntı yaşarız Nevzat. Ben sana şimdi bir Galatasaray alınabilir. Ona ben bir şey diyemem. Hayır hayır. Ama artık Galatasaray önemi bir sin. Galatasaray şey de var. Ya İngiltere'de o yayıncı kuruluşta ne espriler yapılıyor. Ben sana bir şey alınganlık gösteren Galatasaray olmuyor. Galatasaray açısından çok şey yok. Yani genelde alınganlık hep farklı noktalarda farklı Biraz işte. mizah Neyse. olsun. Ama, o kadar ama, da değil yani. Bu inşallah bir mizahtır. Ama ben yani bunu o, o belli yani. çok ee, Ali Bey'in taraftar <gülüyor> refleksini biraz biliyorum. Ama bir Galatasaray'da da güzel diyor. <gülüyor> ya işte, hadi hadi onu geçtim. Ya 100. yılda şampiyonluk, Cumhuriyet'in 100. senesinde şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışır söylüyor. Ya dert tabii adam Fenerbahçe başkanı. Tamam da niye Trabzonspor'a yakışmıyor? E, orada da yakışır. Orada bir Trabzon'da çıkıp öyle der. Yani hani herkes tarafsız... o zaman kim olursa ona yakışır mı demeli. Hani tarafsız bir gözle <gülüyor> hani ben takım tutmuyorum bana sor. Ben takım tutmuyorum. 100. yılda kime en çok yakışır diye cevabını veremezsin ki onu. Kim olmuşsa ona yakışacak mutlaka. Hani biri oldu, öbürü olamadı aslında ona daha çok yakışırdı diyemeyiz ki. Bu bir şeref. Yani o 100. Ya yılda... anket yapalım. 100. yılda şampiyonu yakışır. Ya, <gülüyor> Rekor oyu olur biliyorsun. Değil? Olabilir yapabiliriz valla. Açabiliriz. Çok, ben Rekor oyu olur orada. İnşallah Türk bir takımının bir başarısı Açalım. olur 100. yılda da. Serkan'dan rica edelim. Bizim Ama o açar da çok e, sıkıntılı olur. Bir sürü kulüp var. Ankara gücü mesela. Tüm kulüplere yazacağız canım. Anca öyle anket. Ankara Hepsine gücü. yakışır. Kim, Ankara olur, gücü. kim olursa ona yakışır. Kim olursa ona yakışacak zaten Tabii. yani. İşte Ankara gücü. O da olur. <gülüyor> o, olsun Ankara gücü ona da yakışır. Yani. Ankara gücü demişken Nevzat biraz önce Galatasaray bölümünde çok soru, soru gelmiş. Morutsan. Evet. Ee, bir teklif ben oldu. dedim konudan konuya atlayacağız. <gülüyor> o yüzden Onun hangi mi? takımın taraftarı ne zaman açıp ne zaman kapacağını bilmemesi gerekiyor şu an. Ee, yüksek ihtimal Ankara gücüne kiralanır. Hmm, bir ikinci görüşme de e, olacak. E, Galatasaray'a bir teklif oldu. Morutsan'ın zaten kiralık olarak verilmesi planlanıyor. Ankara gücü değerlendirilebilecek bir takım gibi görünüyor. Ben gideceğini düşünüyorum kiralık olarak. Hmm, peki. E, Fenerbahçe'ye yeniden dönecek olursak tabii e, şimdi bu hafta konuşulan konulardan biri yine Mesut Özil'di. E, çünkü bir e, görüşme gerçekleştirildi Mesut Özil ile e, başkan. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında ama zannediyorum o e, konu çözülemiyor Serdar. Çözülmez. Yani Mesut Özil gitmek istemiyor. Başkan Ali Koç da Mesut artık takımda görmek istemiyor. E tabi şimdi takımda iyi bir... Ama e, ortak bir payda da buluşulamıyor. Henüz. Ay, onun çözülmesi lazım yani. E, şimdi Mes Ozan gitti oradan aklıma geldi. Şimdi bu hafta Mesut... bunu da çok konuştuk. O kadar çok şey oluyor ki bazen unutuyoruz konuşmayı. Yani Mesut'un durumu şey gibi değil. Yani mesela Alex Tekşehir'e bugün gitti. Yozef de Soğuzan'ın paylaşımı çok anlamlı. Birazdan getireceğiz anlamlı. ekrana. Getireceğiz birazdan ee, ama ekrana. bu öyle bir durum değil. Yani Mesut Özil ben burada kalın paranın üzerine yatayım durumu değil. Mesut Özil'e bence git parada bile indirim yapabilir burada kalmak için. Onun derdi başka. Yani o haklı bir dert onun için. Ben Fenerbahçe'yim. Onun bırakmak istiyor. Ben Fenerbahçe'yim diyor. Ben doğuştan Fenerbahçe'yim diyor. Benim diyor en büyük hayalim diyor. Ben Fenerbahçe'de böyle bir tarihe geçmek istemiyorum diyor. Bu şekilde kötü Bu şekilde istemiyorum, istemiyorum diyor. O öyle. Yani o yarın bugün Fenerbahçe'nin tarihi yazıldığında bundan sonraki süreçte 30 sene sonra internette arama motorlarına girdiğinde Mesut Özil yazdığında Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı için ayrılan futbolcu olmak istemiyor. O zaman Onun işte mesela o. E, demiyorlar mı? Neden o zaman kadro dışı kaldı? Ya nedeni demek ki sıkıntılı bir neden. <gülüyor> ki kimse bir şey söylemiyor. Olan olmuş. O da pişman. Özür diliyor herhalde bildiğim kadarıyla. Bir şekilde geri dönüm, iyi ayrılım. Hani en azından bu sezonu geçirin bari 
Benim duyduğum o. Ama Ali Bey de haklı, kendi haklı nedenleri vardır. O kurbin başkanı. Camianın oylarıyla seçti, seçtiği bir başkan. Tabii ben mesela... Yönetim kurulu var orada. Onların da kararına saygılıyız biz. Bir şey diyemiyorum. Yani buradaki durum o. Ama bir an önce bir şekilde çözümlenmesi lazım. Çünkü Mesut Özil'e lens muamelesi yapılması beni de üzüyor gerçekten. Böyle takımdan ayrı kadro dışı o, o şeyde olabilecek bir oyuncu değil. E, yetenek olarak, Yürüşün marka değeri olarak. Ama. Yani bugün Fenerbahçe'ye gelmeseydi şu an bir yerde belki de hani bu parayı olmaz ama Avrupa'da bu nesli kadar bir takımda oynayabilecek seviyede bir oyuncuydu zaten. Oynardı. Oynardı. Oynardı. Ha, üst düzey takımlar olmayabilir ama oynardı. Ve Frankfurt'ta oynardı. Frankfurt mesela oynardı. Yani. Bir sene sonra da başka yere geçerdi. Frankfurt dediğin Avrupa şampiyonu oldu mesela. Yani. Leverkusen oynardı mesela. mesela. Örneğin aklıma gelen. Dortmund, Bayern Münih, Leipzig olmaz. Ama diğer takımlarda oynayabilecek bir seviye dedi. O yüzden buradan bu şekilde ayrılmak istemiyor. Onun Herkes derdi... De ben Berlin'de iki senede, iki sene kenarda kalıp da iki sene kenarda kalıp da para alayım lens gibi sonra müteahhitlik yapın derdine olan bir adam değil ki. Ama bu yani işin, ben sana şey bu işin biraz da çözülmesi lazım. Çözülmezse iki marka ki buradaki en büyük marka Fenerbahçe markasıdır. İki marka da zarar görüyor. Belli ki Mesut e, pişman. E, belli ki hatasının farkına varmış. Bu da bence bir adımdır. Yani Fenerbahçe açısından Mesut daha farklı bir tavır içerisinde de olabilirdi. Yani burada sorun çıkaran... E, işte uyuşmayan taraf olmaktan ziyade şimdi uzlaşmaya yakın taraf gibi gözüküyor. Hı hı. Ee, en azından bazı dersler çıkarmış, en azından aldığımız haberler o yönde. Sonuçta kararı Fenerbahçe yönetimi Sayın e, Koç verir. Şunu da kabul edelim. Burada artık bu takım Fenerbahçe olmasaydı Mesut'un tavrı da böyle olmazdı diye tahmin ediyorum. Belli ki Mesut'un bir pişmanlığı, bir hassasiyeti var Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe dışında yeryüzünde başka bir takım olsaydı Mesut çok da umurunda olmazdı herhalde. Çok da ciddiye almazdı ve nasıl olsa ona en kötü emelese gider tatilini yapar. Orada tabii, tabii. futbol hayatını orada sürdürdü. Yani bunun da sigara ekmesine gerek yok. Bakalım ama katılıyorum. Yani bu konu Fenerbahçe için artık tartışma konusu olmaktan çıkmalı. Sezonu Jesus'la açmışsın. Bu kadar iddialı hedeflerde bulunuyorsun. Hala ortada bir Jesus problemi var. Yani problemle sezona girilmez yani. Kusura bakmayın ama girilmez. Onu bitireceksin yani. Hangi e, çerçevede bitireceksin? Oyuncuyla devam mı edeceksin? Ya da tamamen mi ipler kopacak? Bunun kararının verilmesi lazım. Bu şekilde sezona girilmez. Çünkü yarın Jesus'a da yansır bu. Sorarlar. Yani Portekizli gazeteci, yurt dışı, uluslararası basın bile sadece bu Türk basını ilgilendiren bir konu olmaktan evet. çıkar. Değil mi yani? O yüzden bir an önce ivedilikle bunun çözümlenmesi lazım. Peki biraz önce Josef'in paylaşımı demiştin. Ee, hazırladı arkadaşlarımız. Bir getirelim ekrana. Ee, bir veda paylaşımı e, Alex Teşeyra'ya. Güzel de yazdığı şeyler var. Tabii çok yakın arkadaşlarıydı ve onun transferinde epey önemli rol oynamıştı. Joseph hayatta her şey planladığınız gibi gelişmediği gibi bütün hayallerimiz ve isteklerimiz de gerçekleşmeyebiliyor. Fakat isteklerimiz ve hayallerimiz dışında asla kaybetmeyeceğimiz bir şey varsa o da karakterimizdir. Karakterimiz paranın, şöhretin ve başarımızın üzerindedir. Yani helal olsun diyebileceğimiz bir durum tabii ki bu. Hem Alex Tekşehir'in e, verdiği karar bu şekilde ayrılması hem de e, Joseph de Sozan'ın paylaşımı. Yani bu şekilde ayrılıkları futbolda pek fazla görmüyorduk bu dönemlerde. E, ayrılmak zorunda da değil. Kontratı var. Birçok oyuncu. Bunu göze alarak hatta futbol hayatını riske sokarak o kontratın sonunu beklediler. Ama genelde eskiden de eskiden de bu tür sıkıntılarda genelde karşılıklı anlaşılırdı. Alacaklarına karşılık işte e, mesela Burak Yılmaz da böyle ayrıldı. Ciddi bir alacak bıraktı da gitti. Bunları yapabilmek önemli. Yerli oyuncularda bunu tabii biraz daha çok fazla görüyoruz. görüyoruz. Yabancılarda Ama pek görmüyoruz. Ama yabancı oyuncularda hele son dönemde Bir kez daha söylüyorum. Alex Tekşehir'e hani doğru zamanda gelmemiş diyebiliriz belki de. Yani futbolda doğru zamanda doğru takımda olmak gerçekten çok önemli. Alex Tekşehir'e hala benim gözümde klas bir oyuncudur. Attığı o sezonda attığı goller gerçekten muazzam goller. Ama 
olmadı. Zaten takım kurgusu da çok yanlıştı, çok sıkıntılıydı. O yüzden bu ayrılık tabii Beşiktaş'a ciddi anlamda da bir maddi kolaylık sağlayacak. Evet yani biraz da 3 e, milyon euroluk bir yer transfer açılma. Yani e, Christian <gülüyor> Pasna ismi mesela ve birkaç tane sol açık, sol e, santrofor diyebileceğimiz isimler. Bu nedenden Larry dolayı yerine yani. Tabii Larry'nin de gitti çünkü. Hı hı. Bu nedenden dolayı e, şeydi, e, beklemedeydi. Acelesi olmayan transferlerdi. Yani Vekos acelesi olan bir transfer. Sayıs acelesi olan bir transferdi. Abdülkerim Bardakçı da acelesi olan bir transferdi. Ama Abdülkerim Bardakçı özelinde söylemiyorum bunu. Türk pasaportlu stoper acelesi olması gereken bir transfer gözüyle bakılıyor. Ee, Kan Ayhan, işte birçok isim zaten her kulüpte yazılan isimler. Şimdi İstanbul Sporlu e, Emre. Emre Can. Emre Can, evet. Ha, Emre, Emre Can. Can. Ee, Rize'de de Emirhan var. Onları hep karıştırıyorum. Hı. Emre Can mesela e, Türk pasaportu bir oyuncu. Tam da ya 5 değil, milyon değil. euroda şey Messi yok, mi ya? Yok tabii canım. Yani, e, o kulüp başkanı şey diyor. Ben diyor oyuncuma güveniyorum diyor. Ben Hı. oynatmak istiyorum bu sene. Hiçbir yeri vermek istemiyorum diyor. Ben diyor çünkü bir sene bunu oynattıktan sonra bu oyuncu Avrupa'ya çok iyi. Doğru ya. ona bir Olur, şey öyle bir o, şey. Rakam o yüzden biraz... burada da istediği Çek rakamlar yani. yüksek olması e, doğru. Ama e, ha gidenlerin gelmesi bakın. Vida, evet. Kiyaniç, Batçuay. Larin, Töre, Alex Tekşehir'e inanılmaz bir yer açıldı. Sadece kontenjan olarak söylemiyorum bunu. Maddi yükümlülük. Maddi bir de yine öbür tarafta Lens, Douglas and <gülüyor> Sakala, Leic. Onların da e, bıraktığı maddi boşluğa bir bakın. Korkunç. İnanılmaz bir yer açılıyor. Ha, bu, bu yeri kadar doldur. yer açılmışken bu yeri yalnız, harca. E, yok söylemiyorum. onun için söylemiyorum ama bu kadar yer açılmışken e, Beşiktaş için de geçen sezon ayar kırıklığıyla geçmişken şimdi nokta atış transferler bekleniyor tabii Çok ki. Çok özen bir cümle sarf edebilir miyim? Geçen sezon flash transferlerinden bugün gitti diye seviniyoruz. Batçuay, Piyaniç ve Teçera. O yüzden sezondan... bana Vekors'u sorduklarında <gülüyor> evet. adam kağıt üzerinde iyi. Ama biz geçen sene Bahçıay'a ya arkadaş adam... Geçen sezon yer yerinden geldi. oynadı o 3 transfer. Evet. Tabii, tabii. Gitti diye seviniliyor. Yani evet. Yani son gün geldi. En önemli nokta bu. Transfer hava, transferin havası sağda atılır. E şimdi mesela Gezzal, Rozier son dakika transferdir. Yani bekliyor muydun? Hayır. Tamam. Hadi bakalım deneyelim. Mu muhtemelen Onlar öyle yani. Onlar son gündü zaten. Son gün Ama transfer. şey için söylemiyorum. Bonsans Ama için söylemiyorum. Bir önceki gelişe için Çok büyük, çok büyük beklenti içinde olan üç, bugün de üçüncü isim. Gittiği için insanlar seviniyorlar ya. ya. Hakikaten çok enteresan. Yer açılıyor. Artık bu var. <gülüyor> enteresan futbol böyle. Şey, i̇şte zarardan kar. kar. Yalnız doğru, işte bu. Doğru şey, zar hep zarardan kar. Doğru, doğru zamanda doğru yerde olmak Aynen. işte çok önemli. Hep zarardan kar. E mesela Fiorentin'deki Mario Gomez'e bak. Beşiktaş'taki Mario Gomez'e bak. Adam Beşiktaş'ta milli takıma gitti. Demek istediğim nokta bu. Bu bir şans. Abu Bakar gelirken ne bekliyordun ki? Değil mi? İkinci geliştirdik. Risk şey yani. Riskli Risk baktığında. Ve, Hele ikinci gelişti. Ve, ve, Sakatlığın üstüne şu, gelmemiş miydi? Şu söylendi Porto'da. Niye gönderdiniz bu adamı? <gülüyor> Buradaki performansa baktıktan sonra. Söylendi. Bir şansın olsa, transfer şansın olsa bir daha Beşiktaş formasını giymesini istediğin oyuncu kim olurdu? Mario Gomez. Bir, Gomez. iki Abu Bakar. Üç, Taliska. Ama onların evet. artık ilk halleri. Bir saniye. Üç, <gülüyor> soru net. Üçünden hangisini tercih Mario edelim? Gomez. Sen? Bence Taliska. Mario Gomez. Gomez mi? Tabii. Demek ki Gomez bayağı bir etki yaratmış. Yani. Santrafor ama yani golcü. 30 gole geldi ya derdiz. <gülüyor> ya Bakar. Ama bak ne diyorum size. Mario Gomez çok farklı bir oyuncu. Mario Gomez aynı zamanda etrafını çok iyi besleyen, ayakları iyi, efendim yardımcı oyuncuları öne çıkartan Mario Gomez'in yanında ikinci santrafor oynatabilirsin. Çok rahat oynatabilirsin. Abu Bakar'ın da oynatabilirsin ama Mario Gomez futbolun matematiğinde olan bir adam. Abu Bakar biraz hani büyülü gibi, sihirbaz gibi. Ama Mario Gomez'de garanti var, mantık var. İşi Tadışka. şansa bağlı değil. Ya bir şey o da çok özel bir yetenekti yalnız. Bak, ben özel bir yetenek kabul ediyorum. Hatta Benfica'da da niye ilk Beşiktaş'a kiraladınız falan diye. Ee, ta ki o golü atana kadar. <gülüyor> Şampiyonlar Ligi'de o gol sevincine kadar. Bu Enaramo'nun kara güvükteyken Beşiktaş attığı golden sonra tüm sülalesiyle 8 takla atmasına vermez. Biliyorsun kuzenleri falan da girdi gol sevincine. Türbünden. Şimdi böyle sevinçler olunca tabii orada kapı kapanıyor. Etme, Kapu kapanıyor. 
NRM oyu yedirmeyiz yani o kadar da değil. <gülüyor> Söz hakkı da. <gülüyor> Kapı kapanıyor benim bir süre sonra. Başladık programın Talişka, sonuna doğru. Hadi bakalım. Bak şimdi Talişka. Bana Talişka'nın son 4 sezonunu söyle. Nerede? <gülüyor> evet. E, Çin. Doğru. Ben o parayı vermem. Bak yetenekli oyuncu. Verilmez ya. Çok Bak. yüksek para. Ya hayır ben mesela... Para. Şimdi izleyicilerimizin de soruları var yani biraz daha düşe çünkü Tayşkan'ın bir paylaşım oldu aslında biraz orada heyecanlandı herkes. Bak, Şimdi Tanişka... bir seviyeye çıkma vakti. İşte burada yine güzel şeyler yaptık biraz kendimi geliştirme vakti yani nerede geliştireceksin? Zaten onun, onun, onun menajerine gerek yok ki onun menajeri e, sosyal medyası. Kendi sosyal medyası Tabii. aynen aynen. Ya bir oyuncu, o orada piyasasını yapıyor ya bak adam, adam e, bir link paylaşıyor antrenmandan görüntüsünü paylaşıyor. Altına. Benim Hı. kanalımdan çalmış linki. <gülüyor> Bari hani link ver. Videoyu çalmış link yok pardon. Link verse zaten. Ha, videoyu almış. Videoyu almış koymuş. Link koymuyor. Ben kendi sana şöyle Bak. Babel dedi ya Beşiktaş'ın adminini. Keşke link paylaşsaydın diye. <gülüyor> evet. Babel de Şimdi seviyor sosyal medya işlerini ama. Talişka keşke linki paylaşsaydın. Ama canın sağ olsun. Hakkım helal olsun diye. Talişka benim için ne zaman bitti biliyor musun? Ne zaman? Ben El Nasr'ın Tarihine geçmek istiyorum dediği anda benim için bitti abi. Ya adam oyuncu hayali <gülüyor> orada Nevzat. tarihe geç. Manchester United'a gidecekti ya inanılmaz yani. Adamın yani, bak adamın. Benim bunu aklıma tamam, almıyor. Tamam para ya. Tamam, bakışı para. benim hoşuma gidiyor. Sen orada kazanmayacak mıydı sanki? Hayır yani. bak anlatamıyorum. Adamın Bence dünya de. bakışı benim. Vizyonla alakalı ben, biraz herhalde. Ben bakışını herhalde. seviyorum. Adam diyor ki ben diyor tek amacım diyor para, para kazanıp kazan. fakire fukaraya dağıtmak. Ben fakirdim çok fakirdim diyor. Farklı bir vizyon. Ailem yani. diyor çok fakirli çekti. O akrabalarına yardımlar ediyor. İşte Türkiye'de de kapılara paketler bırakıyordu falan. Adam diyor ki ben giderim diyor, para kazanırım diyor. Kendimle diyor refah içerisinde yaşarım. İşte diyor bakıma iyi muhtaç insanlara da yardım ederim diyor. Ha ediyorsa helal olsun. O öyle öyle. Onun bakışı ya, öyle. Onun farklı bir vizyonu var. Vizyonlarken onu kastediyorum. Ama şeyden korkmasın. Fakirlikten korkmasın ya. Şeytan insanı fakirlikle korkutur çünkü. Ne olacak ya yani yarın Zaten bugün. Zaten sonra da olmaz herhalde ya. Belli mi olur ya dünya hali bu. Dünyalığını yapmıştır gibi geliyor Hiç belli olmaz ama bu işler. Allah'ın işlidir. Ama ben mesela süper, şu an süper ligde aktif. Demek istediğim büyük nokta takımlarda şu. Oynamış, Bak, büyük adamı, takımlarda oynamış. Büyük takımlarda oynamış. Yıldız bir oyuncu. Çok büyük Devzat paralar kapsayacak. Bu arada bu çok var yani. Çok kişinin başına geldi. Şunu Ondan bitirin. bahsetmiyorum. Talişkan'ın zaten öyle bir e, görüşü ve farklı evet, bir evet. algılayışı olduğu için dünyaya ya o, o anlamda diyorum yani. Başka tarafı ben şunu bir bitirim. Adam fakirse fakir, zengize zengin, bana ne? Kime yardım ediyorsa, etsin. Manchester United'ı tercih etmiyorsa bir Arap ülkesini tercih ediyorsun. Beni ilgilendirme. Oranın da tarihine geçmek istiyorsa geçsin. Beni ilgilendiren en önemli nokta ne biliyor musun? Yani beni rahatsız eder. Bu son 4 senesini Çin'de ve Arap coğrafyasında geçirmiş bir adamın yılının 8 milyon euro olduğunu bile bile hmm. bütün kulüpler için söylüyorum. Fenerbahçe Galatasaray Yazılıyor hala. Yazılması sponsorla alacaklar falan. Ya arkadaş ak ak Allah akıl vermiş. Kullan diye. <gülüyor> Sen 8 milyon euro verebilecek bir imkanı sağlayabiliyorsan son 4 senesini, 2 senesini Çin'de, 2 senesini Arabistan'da geçirmiş adam alacağına git Avrupa'dan adam al. Avrupa liglerinden. 8 milyon euro ile git bakalım Avrupa'ya. Zaten önünde sıraya girerler. Abi beni al diye. Evet. Sadece Tariska'ya takılmamak lazım. Bu çıkıyor hala çıkıyor. Israrla çıkıyor yazılıyor. Evet, evet, yazılıyor. Ama sosyal medyadan geliyor. Ve taraftarlar da istiyor ya arkadaş sayın taraftar. Şu gelmiş bana bir hangi, sürü soru gelmiş. Hangi etki, kulübün taraftarı olduğunu de önemli değil. Işte. Bak, hangi kulübün taraftarı önemli değil sayın taraftar. Bak kibarca söylüyorum. Adam 8 milyon euro alıyor. Son 4 senesi Arabistan liglerinde Çin liglerinde geçti. Çin'de kaleci yok. <gülüyor> Son sayfada çıkan golü koklayanlar da Çin ligi ise gol diyorum. Çünkü kaleci yok. E sen 8 ya milyon euro verebiliyorsan... Bence o kadar emin olma bak, bir zahaki soru da tersi 8 milyon euro verebiliyorsan eğer senin kulübün sponsoru git zaten Avrupa liglerinden, İngiltere liginden adam alırsın. Ben ne yapayım Talişka'yı olsa ben? Son 4 senesini Avrupa'dan uzak geçirmiş. Güneşin altında yaşamış bir adam ne yapayım? Ben? Gerçekçi değil ya. Bir tane free kick atmasını bekleyeceğim akşama kadar. <gülüyor> oh, çok güzel free kick attı. Ver 8 milyon euro. Mesela Emre Mor Çin'de olsaydı bize ne görüntüler gelirdi böyle? Ben deli misin ya? Düşsene. Tabii. Tabii. Çin'i karıştırır. Bir şey yok Sanırım Çin'i karıştırır da. Karıştırır da. Peki Allah. Cenk'i konuşalım biraz. Cenk bak <gülüyor> en azından Cenk mantıklı bir transfer. Neden mantıklı bir transfer? Birincisi Türk pasaportu. İkincisi Rakamları performansa değil. dayalı bir kontrat. Rakamları evet. çok iyi. Üçüncüsü geçen sene geldiğinde kendisi de daha... Ücreti bir... 700 bin euro. Gol asist bonusla var. Çok Doğru iyi mudur? ya. Anladım. Yardımcı aktör. E ben Cenk bakarsın iki, birinci aktör olur. Bakarsın başarılı oyuncusu olur. 2,5 falan konuşuluyordu ilk 
E tabi. İki buçuktan nasıl yedi yüzde düştü? Ama bunu beş yaş için yaptı. Başka kulüpte bu anlaşma yapmaz. Yapmazmış o Ve zaman. bir şey daha söyleyeyim. Cenk'e de o coğrafyadan yıllık 3 milyon 4 milyon euro arasında bir teklif geldi. Gitmedi. Talişkan'ın gittiği coğrafyada. Oraya gitmedi. İşte size paraya Nasıl giderdi. Nasıl bir Cenk izleyeceğiz? Ee, soru işareti o. Çünkü tabii ki Cenk Tosun. Hele ki o sezon Şampiyonlar Ligi performansı. işte Beşiktaş'ın daha mal lider çıktığı evet. sezon. Zaten oradan transfer yaptı. Çok da haklı bir transferdi. Ama çok şanssız. İki... Büyük sakatlık yaşadı. Şimdi Cenk'in ismi atıyorum bir e, Afrikalı oyuncu ismi olsaydı Sane gibi <gülüyor> mesela ya da Mane gibi Everton'dan gelen diye yazardık. Everton'un golcüsü. Öyle Şimdi Beşiktaş'a geri döndü diye. Yani. Şimdi Beşiktaş'a geri döndü diyor. Farkında değilsiniz adam Premier Lig'den geliyor. Şimdi Premier Lig'de hiç maça çıkmadan Türkiye Ligi'ne geldi çatır çatır gol atmaya başladı. Evet. Antrenmanları bile yeter. Yeter. Bak iddia ediyorum. Dememiş mi? Ozan dememiş miydi? Kusarsın. Nefes almak için taç Bak, kullanıyorum diye. Ya. Bana Cenk Tosun dedi. Abi dedi ilk idmanda Allah'tan idman bitti. Yoksa kusacaktım dedi yani. Tabii ama. O derece zor. Farklı. E 3 senedir oralarının da antrenmanını yiyor. Ha burada antrenman yok mu? Yok. <gülüyor> Alınması kimse niye yok? Ben sana Cesus yaptırıyor. Valerian İsmail yaptırıyor. Eminim Okan Hoca da yeni nesil hocalar da yapıyor. Genelde... Türkiye Ligi'ndeki antrenörler oyuncuya göre antrenman. Yani belli sınırları aşmıyorlar. Bir tane hoca vardı. Ee, şimdi Güney Afrika'da kendisi. İsmini vermeyeyim. Ee, hoca dedi ki bana, ya dedi bir gün dedi kaptan geldi dedi ki ya hocam dedi bu idman saatleri falan olmaz dedi. İşte dedi şundan dolayı işte vücut yaşı bilmem ne falan. Kim olduğunu da Adam anlamadık. 15 gün, 15 gün sonra adamı yediler. Kim olduğunu da anlamadık. Yani. <gülüyor> evet, ben isim vermiyorum. O yüzden bu idman performansını yemiş bir Cenk Tosun bence katkı sağlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Siz de Premier Lig'i yakından takip ediyorsunuz çünkü. <gülüyor> Çok şanssız olduğunu düşünüyorum Cenk'in. Yani evet. gerçekten tam form tutmaya başladığında yavaş yavaş Premier Lig'e... Alıştığı anda Richarlison çok kötü bir geldi. sakatlık yaptı. Esas Richarlison geldi. Sakatlık geldi. Bir de bu Portekizli hocalarıyla Menajer olmadı. Menajer değişikliği yaşadı. Aynen öyle. Crystal Palace gitti. Evet. Buluyordu ritmini. Tekrar evet, evet. E, benzer bir problem ve sakatlık. Geldi. Yine burada iyiydi. Bu sefer zeminden dolayı. Bu kez Erzurum evet zeminde yine oldu. sakatlık. Yani hakikaten çok şanssız. Allah ama sağlık versin. Katkı sağlar. Ben, ben de yani. iyi bir transfer. O bahsettiğin hocayla ben Güney Afrika'da görüştüm. <gülüyor> <gülüyor> Size şöyle söyleyeyim. Abartmıyorum. Çok kendi gözlemim. Ben bu kadar sevgi serinle bir hocaya ya 7'den 70'e ya. 7'den 70'e ve o coğrafyada ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Şahidim. Evet, evet, evet öyle. Moisin Ertuğrul. <gülüyor> ben bunu bizzat yaşadım ve test ettim. Gördüm ya. Yani bir... Oraya gitmeden önce biz e, bir arkadaş grubuyla yemek yedik. O Muhsin Hoca da vardı. Bak, Zaten o arkadaş grubunun 3-4 kişi de Güney Afrika'da yaşıyormuş. Afrika. Hoca ile birlikte. Afrika. Evet, evet. Tabii. Güney Afrika inanılmaz bir karşılığı var. İnanılmaz. Evet, benim yani. en yakın arkadaşım iki sene yaşadı Cape Town'da. Futbolla, sporla çok ilgisi yoktur. Onlar bile tanışmışlar burada. Yani, i̇nanılmaz ben yani. Bu kadar, evet. bu kadar popüler bir isim. Yani o kadar popüler ki nereye gitsen ya. Çoluk çocuk herkes yani. Bir çocuk oldu. Ben gurur duydum açık söyleyeyim. 2013. 2013'te Güney Afrika, Johannesburg'a gittim ben de. Hı hı. Ve e, Güney Afrika'da e, karşılığı muazzam yani. İnanılmaz ya. İnanılmaz yani. Bunu belki insanlar e, çok fazla gözlerinde canlandıramayabiliyorlar ama bizzat ben yaşadım. Tabii. Doğru doğru. Peki şimdi Beşiktaş'taki eksikler ve hamleler üzerinden de biraz konuşalım Serdar. E, tabii Vegors hala. Pazar e, günü geliyor diye duydum. Bekleniyor. Yani imzası pazar günü atılıyor diye yani, duydum ben de. Yani Sercan'ın hemen her yayında vurguladığı şey bir problem yok. Evet. Tu. Şimdi senden de yine bir yorum alayım. Yani bir sorun mu var? Çünkü salı çarşamba bir denince böyle yok. biraz uzayınca e, tabii ki taraftar acaba e, diye bir soru işareti yaşıyor kendi içinde. Şimdi e, bir problem yok doğru ama bir problem yok derken de e, geçen her sürede e, oyuncuya diğer kulüplerin e, <gülüyor> onunla ilgilenen kulüplerin acaba ne oldu ne oldu diye <gülüyor> menajerini aradığını da ekleyelim. <gülüyor> çok beklettirsen olmaz. Ama bekleten Beşiktaş mı, oyuncu mu bilmiyorum. Yani bu Oraya iş çok mi? uzarsa olmaz. Ben Benim de duyduğum pazar günü iş bitecek diye. Yarın yani. Tabii sözleşme falan gitti oyuncu bu arada. Yani sözleşmenin gittiğini burada söylemiştim ben de. 
Beşiktaş imzaladı gitti sözleşme. Ama iki kulübün arasındaki görüşmeyi bekliyor olabilir belki menajeri. Acele etmeyin bir üç dört gün daha beklerim. Belki bir şey çıkar falan diye. Ama e, bir ara menajeri şey yapmış. Diğer Acaba kulübü. biraz yıllık yok diğer kulüpte gel Beşiktaş da. İşte Ahmet Nurçebi anlaşma yapıyor. Ahmet Nurçebi sonradan şunu da alsak olur mu? Bunu da eklesek olur mu diye. Menajer biraz hmm. böyle ekstra eklemeler ha. yapmaya niyetlenmiş. Fakat e, karşısında e, sağlam bir hukuki duvar görmüş menajerde. Hmm. E, yani şu an bir sıkıntı yok. Beşiktaş. Fakat bu oldu. Bunu bekletirsen olur. Serdar Beşiktaş biz hep Begos diyoruz da yani. Ahmet Bey de iyi pazarlık yapan birisi. Beşiktaş biraz bu süreci bilerek uzatıyor olamaz mı? Bazen bu kurbanlık pazarlıkları var ya o kolu böyle çok sallarsa adamın kolu kopar. Çok sallamayacak kolu. <gülüyor> yani o yüzden Beşiktaş'ın da bilinçli bir stratejisi tamam. olabilir. Her şeyin bir şeyi var. Yani çok da böyle... Bence. Ne ben diyorsanız, bunu Ahmet Bey için söylemiyorum. Ha, ne diyorsanız bunu tamam. Bunu transfer bu... piyasanız, piyasasında genel söylüyorum. Ne diyorsanız tamam. Kolu tam... fazla sallarsan adamın kolu kopar. Ha, ne diyorsan... <gülüyor> Yerinden çıkar. Ha, ne diyorsanız tamam diyecek noktada değil herhalde Beşiktaş. O yüzden ben Beşiktaş... Olur mu öyle şey tabii canım. Beşiktaş... O zaman alternatifler var mı? Hala Alternatif olarak diyorsun, söylemiyorum yani. onu ben. Var var. Ha. Yani alacaksın ama teslim de olmayacaksın. Yani Beşiktaş'ın biraz e, herhalde canım. E, bilinçli olarak. Ama başkan Ahmet Nurçebi sanki bunu hep vurguluyor. Yani. Kulübün evet. tapusunu vermeyeceksin. Aynen Bunu hep öyle. Eskiden öyle yani iyi transfer, e, istediğimiz her transferi almak değil, istediğimiz transferi bizim şartlarımıza getirebilmek Eskiden diye öyle... son e, Abdülkerim Bardakçı transferi için e, bu yanıtı vermiş. Dorukhan'da da öyle, iş transferde de öyle, güvende de öyle, Larin'de de öyle. E hadi o zaman yavaş yavaş bir geçiş yapalım. Trabzonspor'a. Trabzonspor'a geçiş yapalım, Valla, güvenle Trabzonspor'u geçiş Valla tebrik yapalım ediyorum. Vakayeme de... E... Trezege. Yok yok Vakayeme de doğru... Şey yaptı Ahmet Bey. Trezeke hamlesi geldi. O yüzden o bunu arkasında diyorsunuz Trezeke zannettim geldi. ben Niye? de. Arkasında çünkü biliyor ki belli alternatifleri başkan belirledi önceden. Olursa olur bakayım mı? Olmazsa olmaz. Çünkü ha, evet en üst limite kadar çıkıldı. Yani Daha da olmaz. fazla esnemedi. Yani o, hamşi o de aynı rakam. Ama çıkıldı. Aa, işte burada da takım içerisinde dengeler bu önemli. Mesela ben eleştiriyorum. Bu bir eleştir. Beşiktaş Gezalı'la sözleşme uzattı ama içeride birkaç kişiye ben de aynı parayı isterim demesine neden oluyorsun. Trabzonspor Bence hiç şey yapmadı. Vakayemi de doğru bir karar. Kalsa daha iyiydi. O ayrı. Ama o parayı o yaş grubundaki bir adama veremezsin. 3 sene. Trezege şimdi daha mı fazla heyecanlandırıyor insanları? Ben, ben Trezege'nin çok katkı vereceğini düşünüyorum de. ya. Yani bilmiyorum herkes e, aynı istiyor. fikirde değilim bu konuda. Yani tabii ki şimdi Vakayemi gibi bir figür, bir isim oradan Bak, çıkınca... Evet yani şimdi Vakeme başka bir karakterdi, Bireysel bir başka bir bağ vardı, başka bir hikaye arkasındaki yazdı. Beki düşün ama bir de. Tabii bir de ona sormak lazım aynen. Biz Bakeme'yi izlemekten doğru. zevk alıyoruz Vakeme'yi. <gülüyor> arkadaki zevk alıyor mu? İşte tabii öyle bir durum var. Ben Kuarejman'ın arkasındaki bütün Bekler isyan ediyordu. Bambaşka bir hikaye yazabileceğini düşünüyorum bu arada. Bilmiyorum Nevzat katılır mısın? Ya Vakeme sonuçta onu sadece e, bir mevki... Oyuncusu Tabii. olarak görmemek lazım. Yani tamam Trabzonspor'da çok önemli katkıları oldu ama bence Trabzonspor tarihine geçen yabancılardan bir tanesiydi. Kolay bir karar vermedi Trabzonspor. Ee, hani bugün Vakame'nin yerini kimse dolduramaz. Yani Vakame özel bir oyuncu. Şimdi gerçekçi olalım. Trezegö bu ligi bilen bir oyuncu. Ee, Başakşehir ligin ikinci arasındaki performansı fena değildi. Ee, ama sonuçta e, Trezegö performansını Vakem ile e, kıyaslayarak mı? O hata olur çünkü ikisi ha. birbirinden tamamen farklı ha. oyuncular. Öyle bir... Aynı mevki olsa da. Evet, çok o hata fark, olur yani. Çok farklı oyuncular. Ben Kesin biraz Snyder daha... Snyder Berhanda gibi olur biliyor musun? Aynen öyle yani. <gülüyor> Şimdi geldi aklıma. Hiç, hiç gerek yok böyle bir karşılaştırmaya ve kıyaslamaya. Trabzonspor kendi ekonomik gerekçeleri çerçevesinde böyle bir karar aldı. Bundan dolayı çok yadırgayamayız. Elbette bunun teknik ayağı da vardır. Hocanın da belli düşünceleri vardır. Bu sadece ekonomik gerekçelerle alınmış bir karar değildir diye tahmin ediyorum. Trezegö'de e, iyi bir fırsat yakaladı. Emre Mor'un başka bir versiyonu olarak görüyorum. İyi bir fırsat ki Emre Mor'un yani baktığım vakit Trezegö'de Trabzon iyi bir fırsat e, onun için ve kendini mutlaka Burada göstermeye çalışacaklar ama yani yapılan kontrat tabii ki 
3 artı 1. Kiralık değil en azından 3 artı 1. Şartlarına baktığımızda yani iki taraf açısından da dengeli bir kontrat gibi gözüküyor. Bugün Trezeguet isteyen başka takımlarda, büyük takımlarda vardı. E, tercih edilen, istenen bir oyuncuydu. E, özellikle Avrupa maçları için bir avantaj. Ama ligde kapanan takımlara karşı Trezeguet bir vakam etkisi yaratamayacak muhtemelen. Ve, yani vakam etkisi daha farklı e, meziyetleri olan bir oyuncuydu. Trezeguet biraz daha boş alanda, açık alanda e, fark yaratabilecek bir oyuncu. Özellikle zorluk daha derecesi... Daha fazla servis yapabilecek evet. belki diyebiliriz. Zorluk Gol derecesi... sayısından ziyade... Doğru. Zorluk derecesi yüksek maçlar için e, <gülüyor> Trezeguet iyi bir silah haline dönüşebilir. İlginç bir tercih. E, ama risk e, oranı bir Kuasi deneyiminden sonra daha az. En azından ne vereceği belli. Belli bir standardı var Serdar. Kesinlikle var. Belli bir standardı. Bir de şu var. Ligi yani, de çok iyi biliyor bu arada tabii. Abdullah Avcı'nın onayladığı transferlerde de Abdullah Hoca iyi verim almasını biliyor. Yani mesela Edin Vişkan'ın <gülüyor> Trabzon'a gelir gelmez ki hali son dönemlerde Başakşehir'de yok gibiydi. Medipol Başakşehir'de. İlk hani beş o, maçta mı? Üç golü mü vardı? Abi? İletişim anlamında Ve o oyuncusuyla gollar. farklı bir iletişim kurabiliyor Abdullah Hoca. O nedenle ben e, iyi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum ama etraf da çok önemli. Mesela iki sene önceki Taylan Antalyalı çok farklıydı. Çevresindeki diğer aktörlerden dolayı. Burada da böyle. Şimdi baktığınız zaman içeride Canini ve Cornelius'un duruyor. Öbür tarafı Vişka duruyor. Arkana kim geldi? Eren Emalı geldi değil mi? Evet. Larsan. Larsan, Larsan Doğucan geldi. Doğucan Aspuat orta saha. O da iyi. E, orta sahada senin işte hani Marek Hamşik var işte... Abdülkadir Gürü, Bakasetas'ın, Siyopis'in. Böyle bir kadroya giriyorsun. Oturmuş bir kadronun içerisindesin. Yani sen e, yeniden kurgulanmış, sıfırdan kurgulanmış, baştan kurgulanmış bir kadroya gelmiyorsun. Ben Trabzon Hocası da ilgili... oranın hocası. Yönetimi de aynı yönetim. Başkan da aynı. Yani bu istikrarın içerisine gelmek çok önemli. Trabzon Spor'a gibi benim çek, yani çekincem şu. İyi, hakikaten iyi transferler yapıyorlar. Bu arada transfer demişken ben diğer kulüplerden biliyorum. Kime gitseler bir kere Trabzonspor'un ilgisi var. Yani öyle Trabzonspor her masada var. Onu söyleyeyim. <gülüyor> Çok güçlü bir ağ var bir kere. Bu bir. iki Trabzonspor'la ilgili çekineceğim sadece mental açıdan bu kadar uzun yıllar bir birikim var. O hasretin sona ermesinden sonra tekrar o motivasyonun yakalanması. Eğer o motivasyon yakalanabilirse ki... Tek sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Likli alakalı. Yani Trabzonspor bu işi ne kadar motive olacağı, işi baştan yine sıkı tutup tutmayacağı. Bu bence önemli. Çünkü Trabzonspor kadrosu. Şampiyonlar gibi playoff da çok önemli bence o, ya. O faktör de var. Bir de o var. Yani hem lige tekrar yani geçen sezonki gibi motive olabilmek. Çünkü biz biliyoruz yani şampiyon takımların bir sezon sonraki hallerini sıkıntılarını biliyoruz. Son iki sezon yaşandı işte Başakşehir'in durumu, Beşiktaş'ın durumu. Yani onların tekrar motive olabilmeleri kolay değil. Trabzonspor geniş bir kadro kuruyor. Bu bir avantaj. Ee, Şampiyonlar Ligi de tabii burada belirleyici olacaktır. Yani orada e, Abdullah Hoca'ya çok iş düşüyor. Yani Abdullah Hoca gerçekten de sezona, sezona damla vurdu. Takım anlamında da e, apayrı bir çalışma yapacak. Ama sadece, sadece Abdullah Hoca özelinde değil. Burada kentin o coşkusu, o enerjisinin Aynı şekilde devam etmesi önemli. Eder. O konuda bir doyumu ulaşacağını zannetmiyorum. Ha, o şey ya. Ama güven giderse oraya. Şimdi evet oraya da gelelim. Ben söyleyeyim. Güven or orada çok daha farklı bir profilde olabilir. Nasıl yani? Daha Nasıl? daha böyle hani. Aa, yani daha beş, verim. Beş taş. Dorukan gibi bir şey. Bir evet şey, o, o patlamayı yapabilir. Olumlu. Yani böyle yanar daha gibi patlamaz da ama <gülüyor> bir değişimden geçer diye düşünüyorum. Çünkü oralarda olur diye ee, bir de artık o hani burada da olmazsa evet sıkıntı güvendeymiş dedirtmemek için biraz daha fazla efor sarf eder. Yani diyorsun. sanki güveni yeteneği e, bunu dedirtmemeli gibi bir e, aklımızda kaldı. Ya güven, Ama bir türlü de işte o istikrar yakalanamadı. Güven güvende. takım oyunu oynadığı zaman 3. bölgede muazzam bir ara vardı öyle. Sonra o performansı yakaladıktan sonra... Artık her şeyi ben tek başıma yaparım durumuna geçiyor. <gülüyor> Psikolojiktir bu oyun psikolojisi. Oyunun içerisinde bu evet, böyle oluyor. Ya bu futbolu hani biz profesyonel şekilde oynamadık ama kaptırdığımız zaman kendimizi etrafımızı görmeyiz artık. 
o, o, Hele ekran yüzleri oynuyorsa işin içinde tabii, tabii ki bir bencillik vardır yani şimdi. Şey, güven, Kabul e, etmek o, lazım. Orada çok farklı bir güven seyredebiliriz. Ben de çok beğeniyorum. Güven kim biliyor musunuz? Güven bu ülke futbol tarihinin en kısa sürede bakın. Bir, ya yarım sezonda üst üste neredeyse iki tane hat trick yapmış en genç oyuncusu olabilir. Şenol Güneş döneminde e, bir Rize'de oldu galiba. Hat trick ya o yaşta. Ben hat trick hani o yaşı geçtim. Ben normal hat trick yabancı futbolcularda bile görmüyordum Türkiye Ligi'nde. <gülüyor> i̇ki defa kısa aralıklarla bunu yapabilmiş bir yetenek. O yüzden diyorum. Ama mesela Sergen Hoca ona dedi ki senin ne işin var İtalya 2. Ligi'nde? Kiralık olur. Başka yer mi yok? İtalya 2. Ligi sana ne katar demişti. Lecce. Haklı çıktı. Ya sana ne katar İtalya 2. Ligi? Oynayıp şey alacak. Orası İtalya. Öyle bir şey var herhalde. Alt ligi gitsedin keşke Türkiye'de. Burada bir yerde oynasadın bari. Hoca onu çok söyledi. İşte güveni böyle inatlar olmazsa eğer iyi. Ben güven çok büyük yetenek. Ben çok takdir ediyorum. Sadece artık bir patlama olması lazım. Yanar daha Çünkü gibi patlama. Çünkü unutuluyor ve zaman geçiyor evet, işte. Evet. Bu, bu son döneminde olabilir. <gülüyor> ve unutulursan artık e, bir daha geri dönüşün. Tarih böyle maalesef futbolcunun da Aynen. Emre Mor gibi bir yetenek yoksa sende geri dönüşün de kolay olmaz. Güven 23-24 yaşında. Galiba 23. 23 yaşında Burak Yılmaz kariyeri neredeydi ve daha sonra hangi noktaya evrildi? Bence bir Burak Yılmaz'ın hayat hikayesini okumalı. <gülüyor> Ee, bu bir iki güven belli bir noktaya bir eşik var ve o işi geçemiyor gibi görüyorum. Sanki yeni bir sayfa da açmak zorundaymış. Yani onun kariyer açısından. Çünkü mesela Burak Yılmaz da hatırlarsınız kariyerin başlangıcında birçok takım dolaştı. En sonunda işte Trabzonspor'da gerçek kimliğini buldu. Tartışmasız Türk futbolunun son 10 yılına damgasını vurdu Burada. forvet olarak. Güvenin de hani bu başlangıç için Trabzonspor ideal bir yer gibi görünüyor. Ee, ben de çok özellikli bir oyuncu olarak görüyorum. O yüzden inşallah her iki taraf için de hayırlısı olur. Efendim programımızı noktalıyoruz. Artık Efendim, sonuna teşekkür gelmiş ediyoruz. durumdayız. <gülüyor> Nevzat Dindar, Serdar Sarıdağ. Teşekkürler değerli yorumlarınız için. Sevgili izleyenler biz spor gündemi transferi kapatıyoruz. Siz al spor ekranlarından ayrılmayın. Ana Haber'de Ceyda Dönmez tüm gelişmelerle karşınızda olacak.